আমরা এই বাড়ি থেকে চলে যাই যেখানে আমরা এখন আছি তারপর আমার কিছু তারপর আবার কিছু বছর পর দু সালে এই বাড়িতে ফিরে আসি এর মাঝে কিছু কিছু সময়ে ওই জিনটা দেখা দিয়েছিল তখন আমার যখন আমার দাদি মারা যায় সেদিন আম্মু অনেক কষ্ট পেয়েছিল ওষুধেও আমরা জানি ওষুধে আমরা জানি এই ব্যথা কম হবে না আবার যখন আমার জ্যাঠা মারা যায় সেদিন দেখা দিয়েছিল এই জিন আমার আম্মু তাকে অনেক শ্রদ্ধা করতেন জ্যাঠাকে যারা দেখতে এসেছিল তারা অধিকাংশ আমাদের বাড়িতে এসে পড়েছিল আম্মুর চিৎকার শুনে তখন সবাই জ্যাঠাকে মরার খাটে দেখার পরিবর্তে আমার মাকে সামলাচ্ছিল কিছুদিন আগেও গত মাসে দুই দিন দুই দিনের মতো ওই জিন আম্মুকে বর করেছিল গ্যাপ গ্যাপ দিয়ে গ্যাপ দিয়ে দুই দিন মানে কয়েকদিন পরে পরে দুই দিন এইভাবে বর করেছিল একজনের প্রতি অনেক রাগে ছিল তখন আর ও শুধু তখন ছিল না কিন্তু এখন আম্মু ভালো আছে আমি জানি না এরকম পরিস্থিতিতে আপনাদের পরিবারের অবস্থা কেমন হতো আমি জানি না আপনি কখনো জিনের সামনে বসে তার কথা শুনেছেন কিনা এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সুবাদে আমি জিনের কথা শুনেছি সে চেয়ারে বসেছিল অন্ধকার গড়ে দরজা বন্ধ থাকলেও কিভাবে জানি সে হাওয়ার মতো জোরে তা খুলে গড়ে এসেছিল তখন আমি অনেক ভয় পেয়েছিলাম কারণ ছোট ছিলাম কিছু বুঝি না বিসমিল্লা দোয়া টো পড়তে থাকলাম আর এভাবে অনেক ঘটনা আছে আমার মার ব্যাপারে যেটা আমি বলবো আর অন্যান্য ঘটনা আছে এর প্রতিকার তো বললামই এরপরে যেই ঘটনা বলবো আমি এটা আমার বোনের ব্যাপারে বড় বোনের ব্যাপারে তার বিয়ে হয়ে গেছে দুই হাজার সতেরো সালে সে এখন আমার দুলাবাইয়ের সাথেই তাদের বাড়িতে থাকে তো যখন তখন সে নতুন বউ বাড়িতে নতুন বউ বোঝে নিজে এই সব জিনিস যেগুলো অতিপাকৃত জিনিস বেশি আকৃষ্ট করে তো সে কিছুদিন কিছুদিন না মাস বলা যেতে পারে এক মাস তখন আমার এখন মনে পড়ছে না এক মাস নতুনই ছিল তখন এক দেড় মাস এরকম বা একটু বেশি হতে পারে এরকম সময় তখন সে একদিন ছাদে যায় তো ওখানে একটা কাঠাল গাছ ছিল তাদের ওই ওখানে সেই ছাদে কাপড় নিতে আনতে গেছিল সন্ধ্যার সময় কাপড় আনতে গেছিল ছাদে সেখানে একটা কাঠাল গাছ ছিল তারপর সে বাড়ি এলো গড়ে নিচে নেমে গড়ে এলো তো তখন থেকেই তার হাতে ব্যথা করতে লাগলো হাত প্রচুর ব্যথা করতো প্রচুর হাত ব্যথা করতো তার ডান হাত পুরোটা ব্যথা করতো একদম কবজি থেকে একদম হাতের আঙুল টাঙ্গুল পর্যন্ত সব ব্যথা করতো অনেক দিনে ই করা হলো যে কাজের লোক ছিল ওদের বাড়িতে যে একটা মেয়ে ছিল কাজের লোক সে হাতে ওই ব্যথা ব্যথা জন্য যে ওষুধ লাগাতে হয় সেগুলো লাগিয়ে দিত অনেকে করতো সে হাত দিয়ে জারু পর্যন্ত দিতে পারতো না এরকম তার হাতে ব্যথা করলো তখন সে অনেক দিন পর প্রায় এক দেড় সপ্তাহ এক দুই সপ্তাহ পর আমাদের বাড়িতে এলো আমাদের বাড়িতে এলো আমাদের বাড়িতে একজন কাজের লোক ছিল সে সাধারণত এইসব কবিরাজি টবিরাজি করে থাকতো ও আমার আম্মুকে বললো যে এরকম এরকম আমার হাতে অনেক ব্যথা করে তখন ওই মহিলাটা শুনলো যায় আমাদের বাড়িতে কাজ করে করতো এখন করে না তো সে শুনলো তারপর বললো যে হাত দিতে তারপর সে আমরা সম্ভবত শুনছে ব্লাড সাকিং এর একটা কথা শুনেছি যার ওই যে আমরা ক্লাস এইটে ওইটা পড়েছিলাম বইতে ইংরেজি বইতে যে এইরকম করে তো সেইভাবেই সেই মহিলাটা কি পড়লো তারপর এগুলো পড়লে দোয়াটো পড়লো তারপর তার হাত ঘষে ঘষে উপর থেকে একদম আঙুলের মধ্যে সেই ব্যথা গুলো আনলো একটা আঙুল তারপর সেই আঙুল কিছু একটা সুই আছে সেটা দিয়ে ছিদ্র করে সেই কালো রক্ত যেটা আছে সেইটা বের করলো একটা কলা পাতার মধ্যে রাখলো আর সেই হাতটা দুধের মধ্যে দিয়ে আঙুলটা দুধের মধ্যে দিলে ঘষে দিলে যাতে ব্যথা না করে তারপর থেকে তার হাত বালু হয় 
তার বলল যে কি সেই মহিলাটা বলল যে কিভাবে এরকম হয়েছিল তারপর সে বলল যে সে সাদে গিয়েছিল তার আমি বলতে বলে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে সেই মহিলাটা যার কথা বলি যে কবিরাজি করে তার সাথে জিনও নাকি ছিল তারপর সে জানতে পারলো যে ওই যে ওই মহিলাটা আমাদেরকে বলল যে ওই কাঁঠাল গাছটা আছে ও ওটা বেশি ভালো না ওখানে কোনো একটা জিনিস আছে যেহেতু আমার বোন নতুন ছিল ওই বাড়িতে তো তার প্রতি নাকি নজর ছিল আবার আমার বোনকে আমি আসলে এই রাশি টাশিটা আসলে বিশ্বাস করি না কিন্তু সে বলছিল আমার বোন নাকি তুলা রাশিটাই আমরা জানি যে তুলা রাশির প্রতি একটা অন্যরকম জিনিস কাজ করে তো এরকম ছিল তো তখন জানতে পারলাম যে ওখানে নাকি একটা যে বাড়িটা করা হয়েছে ওখানে নাকি আগে একটা পুকুরের মতো ছিল যেখানে হিন্দুরা এসে মানে হাত পাও দুটো মুখ দুটো এগুলো করতো তো এরকম একটা জায়গা পরে মাটি টাটি দিয়ে উঁচা করে এখানে বাড়ি করা হয়েছে এখন সমতল রাস্তা আছে এরকম এখন ওখানে বাড়ি তো ওটা ওটা আমরা জানতে পারলাম আর অরণ্য ভাই আমি আপনাকে বলতে চাই যে আপনার যদি কোনো ঘটনা থাকে আপনি বলবেন আমি আশা করছি আপনি বলবেন কারণ আপনি বলছিলেন আপনি বলবেন আপনার জীবনের কোনো ঘটনা অভিজ্ঞতা বা আপনার সাথে ঘটে যাওয়া বা সম্প্রচারিত হতো তাহলে আমাদের যে তাবিজ পরিবার যে সদস্য সংখ্যা আছে এগুলো অনেক বৃদ্ধি পেত এই উপদেশটা যদি রাখতেন তাহলে অনেক কৃতজ্ঞ হতাম অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার এই উপদেশ আমরা আগেই বলেছিলাম গত সপ্তাহে আমরা চেষ্টা করছি আজকে কিন্তু তা বীজের অডিও লাইভ হচ্ছে আমাদের ফেসবুকে নিশ্চয়ই আপনি পেয়ে গেছেন আশা করি সেই লাইভটিকে আপনি শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুরা একসাথে আজকের আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারবেন লাইভ স্ট্রিমিংয়ে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন সেই সাথে আপনার জীবনের যে ঘটনাগুলো আপনি শেয়ার করতে চান সেই ঘটনা আপনি লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন যদি ইচ্ছে হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে পোস্ট রয়েছে আজকে তা বীজের পোস্ট সেই পোস্টে কমেন্ট করে লিখতে পারেন এবং সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনি ইনবক্সে লিখে পাঠান তাহলে পুরো ঘটনাটা শুধু আমি পাব এবং সেই ক্ষেত্রে আমি আপনার সেই ঘটনাটা শেয়ার করতে পারব যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তারা আজকের এই আয়োজনটি উপভোগ করছেন নিশ্চয়ই এবং আজকের এই তাবিজ লাইভটিকে নিশ্চয়ই আপনি শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের সাথে সবাই যেন একসাথে আজকের আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন নব্বই জন মানুষ এখন একসাথে আজকের আয়োজনটিকে শুনছেন আশা করি সময়ের সাথে সাথে সেই সংখ্যাটা আরও বেড়ে যাবে আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল অফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের এই অফিসিয়াল ভেরিফাইড পেইজে আপনি যুক্ত হয়ে যাবেন এবং আপনার জীবনের সেই ঘটনা শেয়ার করবেন এবারে আমরা আমাদের তাবিজের একটা গ্রুপ আছে সেই গ্রুপ থেকে একটি ঘটনা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই এবং সেই ঘটনাটি আমরা প্রথমেই আপনাদের সাথে উপস্থাপন করছি জীবন চৌধুরী আমাদের নিয়মিত বন্ধু এই ঘটনাটি লিখে পাঠিয়েছেন তিনি বলছেন আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া আজকেও একটা ঘটনা শেয়ার করলাম আশা করি পরে শোনাবা আত্রাই রানীনগর নৌগা থানাটির নাম শুনে থাকবেন দু সালের ঘটনা আমাদের তাদের মাঝে একজন মানুষ ছিলেন এবং সেই এলাকার এগারোই জানুয়ারি পাঁচ সন্ধ্যা আটটার সময় তাকে খুন করা হয়েছিল রাত বারোটার দিকে তার লাশটি মর্গে পৌঁছে এবং লাশটি ফেরত আনার জন্য গাড়ি খোঁজার জন্য বাহির হলে গাড়ি মিল না এক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে গাড়ি খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না অবশেষে একজন ডোম বলেন যে একটি লোককে বলে চেষ্টা করতে পারা যায় তো তাকে যখন পাওয়া গেল সময় রাত সাড়ে বারোটা বা কিছু কম বেশি হবে এখানে বলা দরকার যে তার বয়স পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি সে একজন ভটভটির চালক আর সে শুধু এই ধরনের লাশ বহন করত এবং মোটা অঙ্কের টাকা নিত কিন্তু সেই লাশটিকে বহন করায় তার জীবনে অভিশপ্ত অধ্যায় হবে তা কিন্তু তার জানা ছিল না যাই হোক সেই লোকটিকে ডাকা হলো এবং লাশটি তার গাড়িতে উঠিয়ে দেওয়া হলো তলায় মানে হচ্ছে বাঁশের তৈরি যে বিছানা থাকে তল্লা বলা হয় সেটাকে সেটা দিয়ে মুড়ি দেওয়া হলো তো গাড়িটি যখন ছাড়ার জন্য 
সেই লোকটিকে বলা হলো তখন প্রায় রাত দুইটা বাজে এবং ইঞ্জিনটি যখন চালু করতে গেল অনেক টাইট হয়ে আছে ইঞ্জিনের চাকা তো তিনি কিছুতেই সেটি চালু করতে পারলেন না যারা লাশটি নিতে এসেছিলেন তাদের মধ্যেও দু তিন জন্য চেষ্টা করলো কিন্তু পারছে না তারপর তিনি হঠাৎ দেখলেন চাকার সাথে হাত আটকে আছে এবং সেই জন্য চালু হচ্ছে না তো হাতটি তল্লা খুলে ভিতরে দিয়ে গোল করে তল্লাটি বেঁধে দেওয়া হলো তারপর মেশিনটি চালু করে যাত্রা শুরু করলেন তখন আনুমানিক রাত আড়াইটা বাজে যে লোকটি শুধু লাশ বহন করেন সে যে খুব সাহসী হবে তা তো আর বলার অবকাশ রাখেই না কেউ নেই গাড়িতে লাশকে নিয়ে যারা গিয়েছিলেন ভয়ে কেউ গাড়ির সঙ্গে আসেননি মর্গ থেকে গাড়িটি রাস্তায় চলা শুরু করল শহরের মধ্যে রাস্তা মানুষ শূন্য আর কুয়াশায় রাস্তার লাইটগুলো মৃদু দেখা যাচ্ছে যে নদীটি নৌগা শহরকে দুই ভাগ করেছে সে নদীর ওপরে ব্রিজের মাঝামাঝি জায়গায় আসতেই গাড়িতে তিনি একটা ঝাঁকুনি অনুভব করলেন গাড়ি থামালেন মৃদু আলো পিছন ফিরে দেখলেন লাশের বাঁধন খুলে পড়ে গেছে উঠে এসে শক্ত করে বাঁধলেন আবার লাশটিকে আবার পথ চলা শুরু করলেন ব্রিজটি পার হতে না হতেই আবারও ঝাঁকুনি আবারও পিছন ফিরে দেখলেন না সব ঠিক আছে আবার তিনি পথ চলা শুরু করলেন শান্তাহার রানীনগর যে রাস্তা আছে সেই পথটি ধরে তখন প্রচন্ড বাতাস বইছে শীতের প্রকোপ বেশ মাঝে মাঝে কুয়াশা যেন একদম ঘিরে ফেলেছে পাঁচ মিটারেরও কম দৃষ্টিসীমানা খুব ধীরে গাড়ি নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন তিনি গাড়িটি শান্তাহারের কাছে আসতেই প্রচন্ড ঝাঁকুনি ঝড়ের মতো বাতাস আর কুয়াশায় নিজের হাতটিও দেখতে পাচ্ছেন না তিনি সাহসী মানুষ তারপরও একটু ভয় পেয়ে গেলেন শুরু করলেন যেটুকু দোয়া তিনি পড়তে পারতেন গাড়ি থামিয়ে গাড়ি থেকে না নেমেই বসে থাকলেন এবার অনুভব করলেন গাড়ির উপর অনেক ভারী কিছুর একটা অস্তিত্ব পিছন ফিরে দোয়া কালিমা পড়ছেন দশ মিনিট পর আস্তে আস্তে বাতাসের গতিবেগ কিছুটা কমে গেল কুয়াশাও কেটে গেল তারপর পিছন না ফিরে এই ভটবটি চালাতে শুরু করলেন তিনি কিন্তু গাড়িটা যেন যেতেই যায় না যেন বিশ পঁচিশ মন অজনের কিছু টানছে গাড়িটাকে এক সময় ভারী বস্তুটি মনে হলো উধাও হয়ে গেল গাড়িটি তখন স্বাভাবিক গতিতেই চলতে শুরু করল বিলের পাশ দিয়ে চলছে ভটবটি পনেরো মিনিট পরে হালহালিয়া স্টেশনের কাছে পৌঁছতেই ইঞ্জিন বন্ধ হবার উপক্রম কি হলো দেখার জন্য ইঞ্জিনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন ওই হাতটি ইঞ্জিনের চাকার ওই জায়গায় আবারও আটকে গেছে উনি এত ভয় পেলেন যে শীতেও তার সমস্ত শরীর ঘেমে উঠল হাত পা থরথর করে কাঁপছে ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম মনে সাহস নেবার চেষ্টা করছেন তিনি মনে মনে ভাবলেন অনেক লাশ তো এই গাড়ি করে নিয়ে গেছেন তাহলে ভয় কি সাহস করে যখন পেছনে ফিরলেন দেখলেন একটি আলো অথচ কালচে বিলের মধ্যে চলে গেল যখন আলোটি যাচ্ছিল তখন পানিতে শব্দ হচ্ছিল স্পষ্ট শুনতে পেলেন তিনি তারপর লাশের দিকে চোখ যেতেই আবারও আঁতকে উঠলেন তিনি তিনটা বাঁধনে খোলা আর বুকের মাঝে রক্তে ভেজা কিন্তু এই রক্ত একেবারে তাজা সাত পাঁচ না ভেবে শুধু এটুকুই ভাবলেন এখানে থাকলে তার মৃত্যু হবে দৌড় দিয়ে যাবার রাস্তাও নেই সাহস নিয়ে হাতটি ভেতরে দিয়ে আবারও শক্ত করে বাঁধলেন তিনি শুরু করলেন গাড়ি চালানো গাড়ি এসে পৌঁছল রানীনগরে দেখলেন কিছু মানুষ তখন ঘুমাচ্ছে গাড়ি থামিয়ে বসে রইলেন ত্রিশ মিনিটের মতো এর মাঝেই প্রস্রাব করেন রেললাইনের পাশে তার মনে হলো আর একটু পরেই ফজরের আজান হবে তাই আবারও ভরপটি চালু করেন যাত্রা শুরু করেন রানীনগরের পর ব্রিটিশ আমলের একটি ব্রিজ হাতিসুরার ব্রিজ নামে পরিচিত এই ব্রিজটি রক্তদয়ের বিলের শেষ সীমানা গাড়ি যখন সেখানে পৌঁছালো ব্রিজের কাছে আসতেই ছাইলোতে পরিবেশটি হয়েছিল ঠিক সেরকমই হল এবারও চারিদিকে এত কুয়াশা যে ভরপটির লাইটে জ্বলছে কিনা বোঝা দায় হঠাৎ পিঠে তিনি কারো স্পর্শ অনুভব করলেন সমস্ত শিরা অপসেরা চোখ কান সবকিছু দিয়ে গরম বাতাস বাহির হতে শুরু করল 
কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না আস্তে আস্তে স্পর্শটি তার বুকের দিকে আসছে হাত দিয়ে ধরে দেখলেন সেই হাত হাতটি তার গলার দিকে এগোচ্ছে শত চেষ্টা করেও থামাতে পারছেন না হ্যাঁ গাড়িটিও একবারে হঠাৎ করে থেমে গেল হাতটি আটকাতে পারছেন না এবার পেছন ফিরে দেখলেন লাশটি বসে থেকে তাকে ধরেছে দু চোখে কিচ্ছু নেই রক্ত গড়াচ্ছে বুকটাও ফাঁকা লাশের বসে থাকা দেখেই আনিসের প্রাণ বাহির হবার উপক্রম দম বন্ধ হয়ে আসছে শেষ চেষ্টায় দুহাত দিয়ে হাতটি ঝাঁকি মারেন তিনি হাতটি সরে গেল সঙ্গে সঙ্গে পিঠে এত জোরে থাপ্পড় মারল তিনি মা বাবা বলে চিৎকার করতে লাগলেন এরপর আরও এক থাপ্পড় মারল গাড়িতে তখন তিনি অজ্ঞান হয়ে যান যখন জ্ঞান ফিরল তখন প্রায় তেরো দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে তখন রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে বুকে পিঠে ব্যান্ডেজ আরো কিছুদিন পর বাড়ি ফিরে আসেন তিনি এবং অনেক অনেক মানুষ সেই লোকটিকে দেখার জন্য ভিড় করেছিলেন পিঠে এক থাবা মাংস নেই আর তার বুকে এবং তার পাশে আগুনে পুড়ে গেল যেরকম হয় সেরকম সব ক্ষত এ কথা গেল ছিল সেই লোকটি আর সে কোনোদিন গাড়িতে লাশ বহন করেনি এটাই ছিল আমার শোনা ঘটনা ব্যাপারটা সেটা হলো বলেই বারোটায় শশীষ্ক রাগের মতো সব ভালো লাগে নিশ্চয়ই এ বিষয়টি একটু ভাববে নিশ্চয়ই আজকে একজন অতিথি থাকবেন তার ঘটনা আমরা শুনব এবং জীবন চৌধুরী অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল অফ ফ্যাম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে নিশ্চয়ই আপনি যুক্ত আছেন এবং তার এই অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি আমি দেখতে চাই যারা এমন ঘটনা লিখে পাঠাতে চান তারা আমাদের ইনবক্সে লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন যাতে করে পুরো ঘটনা আমরা একসঙ্গে আমাদের সব বন্ধুদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি চাইলে আপনি আপনার জীবনের ঘটনা আমাদেরকে অডিওতেও রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিতে পারেন তাহলে আপনার সেই ঘটনাটি আমি সবার সাথে শেয়ার করতে পারব ঠিক যেমন করে কিছুক্ষণ আগে আমাদের এক বন্ধুর অডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছে আজকের এই লাইভ সেশনটি আপনি নিশ্চয়ই শেয়ার করে দেবেন তবে যে লাইভ হচ্ছে ফেসবুকে এবং এই লাইভটি সবাই মিলে একসাথে শেয়ার করে দেবেন যাতে করে সব বন্ধুরা আজকের এই লাইভটি উপভোগ করতে পারেন এই মুহূর্তে একশোরও বেশি মানুষ আজকের এই তাবিজের লাইভে যুক্ত আছেন যাই হোক এর পরের ঘটনায় যাই যারা আজকে আমাদেরকে ঘটনা পাঠাচ্ছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তবে ঘটনায় যাওয়ার আগে আজকে তাবিজে যে পোস্ট দেওয়া হয়েছিল সেই পোস্টে যারা যুক্ত আছেন যারা পোস্টটিকে শেয়ার করেছেন তাদের নামগুলো বলতে চাই রয়েছেন এম ডি মাহিম রহমান সেই সাথে সোহাগ হোসেন রয়েছেন রয়েছেন জীবন চৌধুরী এফ বি এফ এম নামক একটি চ্যানেল থেকে শেয়ার করা হয়েছে সেই সাথে এফ বি এফ এম আবারও যুক্ত আছেন জীবন চৌধুরী বরাবরের মতো বিভিন্ন গ্রুপে পেজে শেয়ার করছেন যাতে করে সব বন্ধুরা একসাথে যুক্ত থাকতে পারেন আমাদের এই আয়োজনের সঙ্গে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অন্য যারা শেয়ার করবেন তাদের নাম নিয়েও ফিরব আর যে বাদশা নামক আছেন একজন এস বি নামক একজন রয়েছেন তিনি শেয়ার করছেন অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তাবি যে আজকে যে লাইভ রয়েছে সেটিকেও নিশ্চয়ই শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুরা একসাথে যেন আজকের আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন হুমায়ুন আলী নূর আমাদের নিয়মিত বন্ধু তিনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন এর পরের ঘটনাটি তার সেটি আপনার সাথে শেয়ার করব এইটুকু সময়ের মধ্যে যারা যুক্ত থাকবেন যারা আপনাদের জীবনের ঘটনা লিখে পাঠাতে চান নিশ্চয়ই আমাদের যে পোস্ট রয়েছে সেই পোস্টে কমেন্ট করে জানাবেন আর তাবি যে অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে চাইলে আপনার আগ্রহের কথা ইনবক্সে লিখে জানান সেই সাথে আপনি আপনার সেল নাম্বারটি দিয়ে দেবেন যাতে করে আপনার সাথে যোগাযোগ করে এই অনুষ্ঠানে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারি আর একবার বলছি যদি পুরো ঘটনা একসাথে লিখে পাঠাতে চান তাহলে ইনবক্সে পাঠানোটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ আমি ঘটনায় যাওয়ার আগে কিছু বন্ধুর কমেন্ট পড়ে নিতে চাই দারুল বাহার রয়েছেন প্রতি সপ্তাহে তিনি শোনেন শ্রীপুর মাওনা থেকে আছেন নাদিয়া ইসলাম নয়ন রয়েছেন ভয় লাগে দেখতে নিশ্চয়ই আজকে যুক্ত থাকবেন তিনি সোহাগ হোসেন রয়েছেন পুরোটা সময় জুড়ে যুক্ত থাকবেন জানিয়েছেন কানিজ ফাতেমা রিয়া বলছেন কেমন আছেন ভালো আছি যাত্রাবাড়ি থেকে শুনছেন তা আহসান আহমেদ সেই সাথে কেমন আছো তাবেদ সো আমার অনেক ভালো লাগে চোখের তারা তৈরি প্রতি সপ্তাহের মতো যুক্ত হয়েছেন সিয়াম সরকার সেই সাথে আমাদের আজকে যে লাইভ স্ট্রিমিং হয়েছে সেই লাইভ স্ট্রিমিংয়ে যারা এই মুহূর্তে যুক্ত আছেন তিনি বলছেন আরও গল্প চাই ইসরাফিল আহমেদ সিফাত 
জয়েন করেছেন আফজাল আহমেদ বলছেন মুন্সিগঞ্জ থেকে জায়েদ আছেন সেই সাথে এমডি সাজ্জাদকে দেখতে পাচ্ছি তিনি যুক্ত হয়েছেন জীবন চৌধুরী তাবিজের যে গ্রুপ রয়েছে সেই গ্রুপের লিংক পাঠাচ্ছেন শেখ শিহাব আছেন আমাদের সাথে সেই সাথে নতুন বন্ধু হিসেবে সুমাইয়া আফরিন আনিকাকে দেখতে পাচ্ছি খুরশিদ আলম যুক্ত হয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি খুরশিদ আলম আপনাকে ফারিহা ফেরদৌসি বলছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম অর্ণব ঘোষ রয়েছেন এমডি রিপন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা অসাম বলছেন ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা নামক আইডি থেকে জানানো হয়েছে কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সায়দ মাহিম রয়েছেন হ্যালো জানিয়েছেন হাবিব পারভেজ শিশির সেই সাথে আফরিন আনিকা রয়েছেন আমাদের সাথে আছেন ফারুক আমি আছি বাড্ডা থেকে মোহাম্মদ মতিন অসংখ্য ধন্যবাদ মতিন আপনাকে আফরিন ইভান রয়েছেন ধন্যবাদ ভাইয়া লাইভ শো করার জন্য যে আপনাকেও ধন্যবাদ লাইভ শোটি শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের সাথে সবাই যেন একসাথে উপভোগ করতে পারেন আরমান মন্ডল রয়েছেন আল আমিন রয়েছেন কেমন আছেন মনির মোল্লা রয়েছেন অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সহ সব বন্ধুকে যারা যুক্ত আছেন এই মুহূর্তে একশোর বেশি মানুষ একসঙ্গে এই লাইভটিকে দেখছেন এটি আরও আমরা প্রত্যাশা করি অন্তত দুশো তিনশো পাঁচশো মানুষ একসাথে আজকের আয়োজনটিকে উপভোগ করবেন যাই হোক পরের ঘটনায় যাই হুমায়ুন আলী নূর বলছেন আসসালাম আলাইকুম কি অবস্থা ভাইয়া আশা করি ভালো আছেন নতুন করে পরিচয় দেওয়ার কিছু নেই বরাবরের মতোই বিবারিয়া জেলার নাসিরনগর থেকে অন্যান্য শনিবারের মতোই একটি ঘটনা লিখে পাঠালাম ভালো লাগলে অবশ্যই পরে শোনাবেন হুমায়ুন আলী নূর প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ বরাবরের মতো সঙ্গে থাকবার জন্য নিশ্চয়ই আপনার পাঠানো ঘটনাটি আমি শেয়ার করব হুমায়ুন আলী নূরের মতো অন্য যে বন্ধুরা যুক্ত আছেন তারাও চাইলে আপনাদের জীবন সেই ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন বলছেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের একটি ঘটনা ঘটনাটি তিনি তার নানার কাছ থেকে শুনেছেন কতখানি সত্য তা তার জানা নেই তবে ঘটনাটি সত্যই বলা চলে কারণ তখন আমি বেশ ছোট এবং ঘটনাটি আমার নানা নিজ চোখে দেখেছিলেন দুই বান্ধবী মিলি এবং মমতা ছোটবেলা থেকেই দুইজন একই সাথেই পড়াশোনা করেন মেডিকেল কলেজে একসাথে ভর্তিও হয়েছেন এক রুমেই থাকেন দুইজন এর পরিচয়ও একদম ছোটবেলা থেকে তাই সব কাজ দুইজন একসাথেই করত একদিন মর্গে প্র্যাকটিক্যালের পর দুইজন একসাথে ডিউটি পড়ল এবং লাস্ট লাস্ট কেটে পোস্টমর্টেম করা শেখানো হচ্ছে তখন মিলি থেকে মমতা একটু ভালো ছাত্রী মমতা মনোযোগ দিয়ে লাশ কাটছিল ক্লাস শেষে সবাই মর্গ থেকে বের হলেও মমতা সেটি খেয়ালই করল না সে মনে করল মিলি তার পাশেই আছে মর্গ থেকে বাইরে বোঝা যায় না যে রাত নাকি দিন এদিকে মিলি মনে করলো যে মমতা রুমে হয়তো চলে গেছে ও একটা কথা বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার শুক্রবার কলেজ বন্ধ থাকে এই দিকে মমতাকে ভিতরে রেখে মর্গের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় শনিবার মর্গের দরজা খুলতে গিয়ে ভেতরে অস্বাভাবিক শব্দ শোনা যায় ভিতরে গিয়ে যা দেখা যায় তা হলো মমতা অস্বাভাবিক আচরণ করছে ওকে দেখতে অনেকখানি হিংস্র প্রাণীর মতো লাগছে ওর মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে এবং মর্গে যত লাশ ছিল সব কয়টা ছিল ছিন্ন ভিন্ন মমতাকে দেখে চেনাই যাচ্ছিল না যাকে দেখছিল তাকেই আক্রমণ করছিল শেষ পর্যন্ত মমতাকে গুলি করে মারা হয় মমতাকে মারতে গুলি লেগেছিল এগারোটি এই ঘটনা দুই মাস পর মিলি আত্মহত্যা করে কারণ মিলি মনে করত মমতা ওর কারণেই মারা গিয়েছে ওই মর্গে এরপর কখনো কোনো ক্লাস হয়নি আশা করি ছোট্ট একটি ঘটনা হলেও সবার ভালো লেগেছে ভালো থাকবেন ভাইয়া ঘটনাটি পরে শোনানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শেষে তিনি বলেছেন ভাইয়া আমার এক ফ্রেন্ড খুবই অসুস্থ ওর জন্য সবার কাছে তো প্রার্থী হুমায়ুন আলী নূরের যে বন্ধু অসুস্থ নিশ্চয়ই আমরা সবাই মিলে তার জন্য দোয়া করবো তিনি যেন খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যান অনেকেই আছেন অসুস্থতার কথা জানিয়েছেন সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি যেন সবার অসুস্থতা আল্লাহ তালা খুব তাড়াতাড়ি দূর করে দেন সবাই যেন ভালো থাকেন হুমায়ুন আলী নূর আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তাবিজ অনুষ্ঠানে যারা যুক্ত আছেন তাদের সবাইকে বলছি আজকের তাবিজ অনুষ্ঠান লাইভ হচ্ছে আমরা একসাথে আমাদের আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারছি ফেসবুকে পাশাপাশি আজকের অডিওতেও কিন্তু স্ট্রিমিং হচ্ছে সো ফেসবুকের এই অডিও লাইভটি আপনি সব বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন প্রত্যাশা করি যারা যুক্ত আছেন তাদের মধ্যে শিশিরকে দেখতে পাচ্ছি শিশিরই মাত্র যুক্ত হয়েছেন এম ডি এসাজাদ বলছেন সেই সাথে 
জীবন চৌধুরী সুমাইয়া আফরিন বলছেন নাইস স্টোরি ফাহিম খান বলছেন ভাইয়া কমেন্ট পড়ো না কেন ফাহিম খান অসংখ্য ধন্যবাদ যদিও এটা কমেন্ট পড়ার শো নয় তারপর আমি চেষ্টা করি আমাদের বন্ধুদের জন্য যেহেতু আয়োজন তাদের নামগুলো অন্তত উচ্চারণ করতে সাব্বির আহমেদ রিফাত আছেন কম্বলে নিচ থেকে তিনি শুনছেন ইউটিউবে তাবিজ অনুষ্ঠান দিয়ে নিশ্চয়ই ফয়সাল চৌধুরী জানিয়েছেন খালেদা সুবর্ণ বলছেন জাস্ট অসাধারণ লাগছে অসংখ্য ধন্যবাদ খালেদা সুবর্ণ আপনাকে ইতিহাসের অল্প কথা মারিয়া নামক একজন আছেন আমাদের সাথে আসসালাম আলাইকুম বলছেন মোহাম্মদ জাফর হামিদুর রহমান আছেন গাজীপুর থেকে জেরিন তাসনিমকে দেখতে পাচ্ছি দোলা দেওয়ান বলছেন অসাধারণ ছিল তানভীর মাহমুদকে দেখতে পাচ্ছেন ঘটনা কিভাবে পাঠাবেন জিজ্ঞেস করেছেন ঘটনা পাঠানোর জন্য সবচেয়ে ভালো মাধ্যম হচ্ছে আমাদের ইনবক্সে আপনি লিখে পাঠিয়ে দেবেন তাহলে কিন্তু পুরো ঘটনা আমরা একসাথে পেয়ে যাব এবং আশা করি সেই ঘটনাটি আমি সবার সাথে শেয়ার করতে পারব সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনি অডিওতে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেন তাহলে আপনার পাঠানো ঘটনা আমি অডিওতে সবার সাথে শেয়ার করতে পারবো আপনার কণ্ঠে সবাই আপনার ঘটনা শুনতে পারবেন ফারিহা ত্রিষা রয়েছেন সাথে আছেন তিনি সেই সাথে কিছুটা ভয়ে আছেন ইউনিক নাহিদ রয়েছেন হৃদয় খান রয়েছেন মোহাম্মদ রাইসান ইসলাম অসাধারণ জানিয়েছেন অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তাবিজ লাইভ হয় জানতেন না আরাফ মাহমুদ জাফর জানিয়েছেন যে এখন থেকে লাইভ হচ্ছে কবরস্থানের ঘটনা শুনতে চান সেই সাথে শুভ আছেন শুভ ঘোষ দ্বীপ তিনি তাবিজের নতুন বন্ধু স্বপ্নের ফেরেওয়ালা আছেন কেরানীগঞ্জ থেকে ফাহিম খান রয়েছেন কমেন্ট ঘটনা পাঠানো যাবে নিশ্চয়ই কমেন্টেও ঘটনা পাঠানো যাবে আমাদের যে পোস্ট রয়েছে সেই পোস্ট আপনি কমেন্ট করে পাঠালে আমি আপনার পুরো ঘটনা পেয়ে যাব এবং যদি আপনি ইনবক্সে পাঠান সেটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে যাই হোক এবারে আমরা পরের ঘটনায় যাই আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন তাদের মধ্যে এম এইচ হাবিবুল্লাহ ফারাবি আমাদের নিয়মিত বন্ধু তিনি পাঠিয়েছেন এর পরের ঘটনাটি সেটি আপনার সাথে শেয়ার করছি হাবিবুল্লাহ ফারাবি বলছেন এর পরের ঘটনাটি লিখে পাঠিয়েছেন আপনার সাথে শেয়ার করি বলছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু মোহাম্মদ ফারাবি ভাইয়া কেমন আছেন আমার নাম হাবিবুল্লাহ আমার বাড়ি নেত্রকোনা সদরে ভাই আমি অনেক দিন ধরেই আপনার তাবিজ অনুষ্ঠান শুনছি অনেক দিন আগেও দুটি ঘটনা পাঠিয়েছিলাম আবার আজ আরেকটি ঘটনা পাঠালাম পরে শোনালে অনেক খুশি হব আর কথা না বাড়িয়ে মূল ঘটনায় চলে যাই ভাইয়া ঘটনাটি ঘটেছিল স্বয়ং আমার সাথেই আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে যখন আমি হেফজেখানায় পড়াশোনা করতাম তখন আমি প্রায় চোদ্দ পনেরো পাড়া কোরআন শরীফ মুখস্থ করেছিলাম আমাদের মাদ্রাসাটি ছিল সাততলা ভবন আর আমাদের হেফজখানাটি ছিল পাঁচ তলায় অনেকে বলত যে পাঁচ তলার সিঁড়ির কোনায় নাকি কোনো বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যেত কিন্তু আমি কোনোদিন শুনিনি আর আমি এসব ভয়ও পেতাম না রাত এগারোটা বারোটার সময় আমি একা একা ছাঁদে গিয়ে বসে থাকতাম তারপর একদিনের ঘটনা সন্ধ্যা থেকেই আজ কেন জানি আমার শরীরটা খারাপ রাত এগারোটার সময় আমাদের ঘুমের ছুটি হলে দেরি না করে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম রাত যখন প্রায় দুইটা বাজে হঠাৎ দেখি কে যেন আমার দুটো হাত মাথার ওপরে চেপে ধরে রেখেছে আবার আরেকজন আমার পা দুটো চেপে ধরল আরেকজন এসে আমার বুকের ওপর বসল সে এতটাই ওজন ছিল যে তার ওজনে আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল এবং সে আমার বুকের উপর বসে আমার মুখ চেপে ধরেছিল তখন আমি জাগ্রত ছিলাম কিন্তু আমি কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না অথচ আমি বুঝতে পারছি যে তিনজন মিলে আমাকে চেপে ধরেছে এবং তাদের আমি দেখতে পাচ্ছি না এ কথা ভেবে আমার সমস্ত শরীরে কম্পন শুরু হয়ে গেল তারা আমাকে এমন ভাবে চেপে ধরেছিল যে আমি একটু নড়াচড়া করতে পারিনি আর আমি অনুভব করতে পারছি যে তাদের শরীরে অনেক বড় বড় পশম রয়েছে এবং তাদের শরীর একেবারে নরম দুলতুলে আমি অনেক চিৎকার করলাম কিন্তু আমার চিৎকারের আওয়াজ আমার মুখ থেকেই বের হয়নি কারণ তাদের একজন আমার মুখ চেপে ধরেছিল প্রথমে ভেবেছিলাম মনে হয় তারা তিনজন ছিল কিন্তু পরে দেখি শুধু তারা তিনজন নয় বরং আরো দুজন আমার দুপাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাথে কথা বলছে আমি একেবারে স্পষ্টভাবে তাদের কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলাম তাদের কথা ও গলার শটটা ছিল আমাদের চেয়ে একটু ভিন্ন রকম বাইসাইকেলের বেল দেওয়ার পর যে রকম একটা তরঙ্গ সৃষ্টি হয় 
ঠিক তাদের কথার মধ্যেও সেরকম একটি তরঙ্গ সৃষ্টি হতো তারা একে অপরকে আমার বিষয়ে বলছিল যে এটাকে এখানে শেষ করে দেই অপর একজন বলল না ওর হাত পা ভেঙে দিয়ে যায় কিন্তু আমার পাশে যে দুজন দাঁড়িয়েছিল তারা বলল না ওকে তুলে নিয়ে যাও কারণ ওকে আমরা জীবিত কবর দেব তখন আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম ভেবেছিলাম আজ মনে হয় তাদের হাত থেকে আর বাঁচতে পারবো না তখন আমি মনে মনে আল্লাহ তালাকে ডাকতে লাগলাম আর কোরআন তেলাবাত করতে লাগলাম এবং রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপরে দরুদ পড়তে লাগলাম কারণ আমার বিশ্বাস ছিল কোরআন তেলাবাত আর দরুদ শরীফ পাঠ করলে শয়তানি শক্তি যত বড় শক্তি হোক না কেন তার কাজ করবে না আর হয়েছিল তাই যে নামে এগুলো পাঠ করলাম সাথে সাথে তারা আমাকে ছেড়ে চলে গেল তখন আমি বিছানা থেকে উঠে সরাসরি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং আমার বিছানার পাশেই হুজুরের লাঠিটা ছিল তখন আমি হুজুরের লাঠিটা হাতে নিলাম এবং রুমের চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম যে তারা কোথায় তারপর আমি দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম এবং দেখলাম যে পুরো শহরটায় আজ অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়েছে অথচ যেই শহরটা রাত দিন সর্বদাই আলোকিত থাকে আজ সেই শহরটার চারিদিকে একেবারে ঘোর অন্ধকার কেননা আশুগঞ্জ শহরে যেহেতু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে তাই সারা শহর সে বিদ্যুতের আলোতে সারাক্ষণ আলোকিত থাকত কিন্তু আজ সারাটা শহর অন্ধকার এটা দেখে আমি আরও ভয় পেলাম তারপর আমি রুমে গিয়ে শুয়ে পড়লাম তারপর থেকেই প্রায় আমার সাথে এরূপ ঘটনা ঘটত ঘটনাটি হুজুরের কাছে বললে তিনি বললেন তুমি হয়তো স্বপ্ন দেখেছ কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে এইসব স্বপ্ন নয় বরং আমার সাথে যেসব ঘটেছে সবগুলোই সত্যি এরপর থেকে আমি সবসময় ঘুমানোর পূর্বে দোয়া কালাম পরে ঘুমাতাম এখন আমি মুন্সিগঞ্জের এক মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছি কয়েক মাস পূর্বের ঘটনা যখন আমি মাদ্রাসায় নতুন আসি তখন একদিন রাতে সবার সময় দেখলাম যে রুমের জানালাটা খোলা তখন একজনকে বললাম ভাইয়া জানালাটা বন্ধ করে দিয়েন সে বলল ঠিক আছে আমি সবার সময় বন্ধ করে দেব কিন্তু সে আর জানালা বন্ধ করেনি বরং জানালা বন্ধ না করেই সে ঘুমিয়ে পড়ল রাত প্রায় একটার সময় হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যায় তখন আমি তাকিয়ে দেখি জানলার কাছে একজন দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছে কিন্তু তার চেহারাটি ছিল ভয়ঙ্কর মুখের অর্ধেকটা ছিল আর বাকি অর্ধেকটা ছিল না তখন আমি ভয়ে তার কাছে যাইনি অতপর সে তার একটা হাত জানালার গ্রিল দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করালো এবং আমার দিকে সেই হাত দিয়ে ইশারা করল তারপর আমার সাথে যা ঘটলো তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না ছোটবেলায় আমরা অনেকেই বিটিভিতে আলিফ লাইলার কাহিনীতে দেখেছি সে সিন্দাবাদের হাতে একটা তরবারি থাকত যেটার নাম ছিল সুলেমানি তরবারি সেই তরবারি থেকে যেরকম আগুনের বিদ্যুৎ বের হতো ঠিক তেমনি ওই হাটটা থেকে আগুনের বিদ্যুৎ বের হচ্ছে এবং সেই বিদ্যুৎ এসে আমার শরীরে লাগলো মনে হচ্ছিল যেন আমাকে কারেন্টে শক দেয়া হচ্ছে এই বিদ্যুৎটা আমার শরীরে লাগার সাথে সাথে আমার সারা শরীর অবশ হয়ে যায় আমি একটু নড়াচড়া করতে পারছি না এবং আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করলাম কিন্তু আমার চিৎকারের আওয়াজ আমি আমার নিজের কানে শুনতে পাইনি আর সেই ভয়ঙ্কর অবয়বটা এত জোরে জোরে হাসছিল যে মনে হচ্ছিল তার হাসির আওয়াজ আমার কানের পর্দাটা ফেটে যাবে তখন আমি নিরুপায় হয়ে তো চোখ দিয়ে শুধু অশ্রু ছড়াতে লাগলাম মুখে কিছু বলতেও পারছিলাম না অনেকক্ষণ অনেকক্ষণ পর আমি অনেক কষ্টে সুরাইয়া সিন এবং দরুদ শরীফ পাঠ করলাম তারপর তাকিয়ে দেখি সেই অবয়বটা আর নেই তারপর আমি উঠে বসলাম এবং সমস্ত শরীর দোয়া পরে বেঁধে নিলাম তারপর আর কোনো সমস্যা হয়নি এই ছিল আমার আজকের ঘটনাটা আমার ঘটনাটি পরে শোনানোর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি একজন ভালো আলেম হয়ে সারা জীবন জাতির কল্যাণে কাজ করতে পারি আর আমি আপনার জন্য দোয়া করি যেন আপনিও সারা জীবন মানুষের কল্যাণে কাজ করতে পারেন আজকের মতো এখানে বিদায় আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম হাবিবুল্লাহ ফারা আবি অনেক বড় একটি ঘটনা অনেক কষ্ট করে লিখে পাঠিয়েছেন সেজন্য আমাদের নিয়মিত বন্ধুদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করি যারা দাবি জনুষ্ঠানে প্রত্যেক সপ্তাহে যুক্ত থাকেন যারা আমার সাথে যুক্ত থাকেন তারা নিশ্চয়ই আজকের এই আয়োজনটিকে শেয়ার করে দেবেন যাতে করে সব বন্ধুরা একসাথে আমাদের আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন ফেসবুকে যারা যুক্ত আছেন তারা নিশ্চয়ই আজকের এই দাবি জনুষ্ঠানে লাইভ স্ট্রিমিংটি দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু যারা এখনো শেয়ার করছেন না তাদেরকে বলবো আয়োজনটিকে আজকে আজকের এই লাইভ স্ট্রিমিংটিকে আপনি শেয়ার করে দিন যাতে করে সব বন্ধুরা একসাথে 
দাবি অনুষ্ঠানটিকে উপভোগ করতে পারেন অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রত্যেককেই যারা শেয়ার করছেন তাদের নামগুলো বলতে চাই হুমায়ুন আলী নূর শেয়ার করেছেন শফিকুল ইসলাম রয়েছেন সেই সাথে জীবন চৌধুরী শেয়ার করছেন বিভিন্ন পেজে বিভিন্ন গ্রুপে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে মেরাজ আহমেদ রানা তিনি শেয়ার করছেন এফ বি এফ এম সেই সাথে রয়েছেন আরও বেশ কিছু বন্ধু জীবন চৌধুরীকে আবারও দেখতে পাচ্ছি তিনি আবারও শেয়ার করছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আরও যারা রয়েছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরের ঘটনায় যাই তবে তার আগে কিছু কমেন্ট করে নিতে চাই এমন কিছু শোনান যাতে অনেক ভয় লাগে নিশ্চয়ই আমাদের প্রত্যেকটি ঘটনাই আমাদের বন্ধুদের পাঠানো ঘটনা আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে রয়েছেন সুমাইয়া আফরিন নারায়ণগঞ্জ থেকে সাথে আছেন রহমত আলী আছেন তার ভয় লাগছে বলছেন তানজিল তন্নি রয়েছেন সেই সাথে হৃদয় খান রয়েছেন তিনি ভয়ের ঘটনা আরও শুনতে চান আরাফ মাহমুদ জাফর রয়েছেন সেই সাথে রয়েছেন আরিফুল ইসলাম নীরব রয়েছেন মানিক শাহজাহান মোট চারজন করে শুনছেন তাবিজ সেই সাথে রয়েছেন নীরব এবং এই মুহূর্তে আপনি যুক্ত আছেন ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইটের শনিবারে বিশেষ আয়োজন তাবিজে জাহান অরণ্য আছি আপনার সাথে এমডি এ রয়েছেন ভাইয়া কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি রয়েছেন মোহাম্মদ রিফাত ভাইয়া কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সিজুকা বলছেন আরাফ মাহমুদ ভাইয়া শেয়ার করেছেন জি আরাফ মাহমুদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ শেয়ার করেছেন সেই জন্য শুভ ঘোষ রয়েছেন অভিমানী মন তিনি কমেন্ট করেছেন কমেন্ট পড়ার জন্য বলেছেন শাওন আছেন টঙ্গি থেকে সেই সাথে সোহাগ শেখ রয়েছেন আরাফ জানতে চেয়েছেন আমার নাম আমার নাম জাহান অরণ্য নীলাদ্রি আরিফিন রয়েছেন সেই সাথে শাহরিয়ার শাহেদ হৃদয় রয়েছেন সোহাগ শেখ সহ আরও অনেক অনেক বন্ধু সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে প্রত্যাশা করব আজকের লাইফটিকে যেন আপনারা শেয়ার করে দেন যাতে করে সব বন্ধুরা একসাথে আজকের আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন আমাদের সাথে ইনবক্সে যুক্ত আছেন বেশ কিছু বন্ধু আরিফ ইসলাম নয়ন যুক্ত হয়েছেন কিছুক্ষণ আগে হুমায়ুন আলী নূর রয়েছেন তিনি ঘটনা পাঠিয়েছেন এবং তার বন্ধু অসুস্থ সেই জন্য তিনি দোয়া চেয়েছেন আমাদের জীবন চৌধুরী তিনি যুক্ত আছেন আমাদের সাথে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আরও আরও যে বন্ধুরা যুক্ত হচ্ছেন তাদের সবার জন্য রইল শুভকামনা সবার জন্য রইল ভালোবাসা ঠিক এমন করে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন এবং আপনার জীবনের সেই ঘটনাটি শেয়ার করবেন যে ঘটনাটি আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন অথবা কখনো কারো কাছ থেকে শুনেছেন সেই অতিপ্রাকৃত ঘটনা যার কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আপনার কাছে নেই ছিল না চেষ্টা করেছেন খুঁজে দেখেছেন সেই ঘটনা কেন ঘটেছে এর পেছনের কারণ কি এমন সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও আপনি তার কোনো সমাধান করতে পারেননি নিশ্চয়ই সেই ঘটনাগুলো এক এক করে শেয়ার করবেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের এই অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে যুক্ত হয়ে আজকের তাবিজ অনুষ্ঠানে যে পোস্ট রয়েছে সেখানেও আপনি চাইলে কমেন্টে আপনার ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন যারা যুক্ত আছেন তাদের মধ্যে অনেক বন্ধুকেই দেখতে পাচ্ছি রয়েছেন আমাদের সাথে নীলা সুলতানা ধন্যবাদ ভাইয়া লাইভ শো আবারও চালু করার জন্য এভাবেই সবসময় লাইভ যেন হয় প্রত্যাশা করব হুমান এলে নূর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই লাইভের জন্য ভাইয়া আমার ঘটনাটা রেকর্ড করে কোথায় পাঠাবো রিপন বলছেন আমাদের ফেসবুকের ইনবক্সে পাঠিয়ে দেবেন একেবারে সহজ ফেসবুক আপনি যেই ফেসবুক পেইজে এখন যুক্ত আছেন যেখানে আপনি কমেন্ট করেছেন সেখানে ইনবক্সে অডিওতে শুধু রেকর্ড করে আপনি পাঠিয়ে দেবেন তাহলে সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছে যাবে অফিস কারি নুরুদ্দিন আছেন লাভ ইউ ভাই জি আপনার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা মিরপুর এগারো নম্বর থেকে হৃদয় খান হৃদয় রয়েছেন কালো গোলাপ রেকর্ড করে রাখি সকালে শুনি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে নোয়াখালী থেকে শুনছেন মাহিম সেই সাথে নাদিয়া ইসলাম নয়ন আছেন ভয় লাগে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সঙ্গে থাকার জন্য নাদিয়া সোহাগ হোসেন রয়েছেন পুরোটা সময় জুড়ে যুক্ত থাকবেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইটে যুক্ত হয়ে আপনার জীবনের সেই ঘটনা শেয়ার করবেন যে ঘটনার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি এই মুহূর্তে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই বিরতির পর আবারও ফিরে আসব আমাদের শনিবারের আয়োজন নিয়ে আমাদের সবার প্রিয় আয়োজন নিয়ে তা বীজ নিয়ে শুনছেন ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি জাহান অরণ্যর সাথে যুক্ত আছেন সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ছোট্ট বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি সঙ্গে থাকুন হ্যালো মাই লাভ হ্যালো মাই লাভ হ্যালো মাই লাভ 
बृहस्पतिवार Only on Capital FM 94.8, this year number one music station, where the 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 beat goes on. की जाहिद मिया, बेफ़्शा क्या उनसे ले? बेफ़्शा तो आपने को दुआएँ खूबी भालो साले। अरे बा, तुम्हार दुकाने देखी रेडियो आसे, वो इधर क्या उनसे ले? वो इधर साले, किंतु साला ही ना। क्या नो? ऐ उनका गान की शोना न मोतो की सुहाए, खाली सिल्ला पल्ला। वो ये की कथा, ये की शु। गान असिलो आम गुशु मोज भैया चानाचूर बृहस्पति सकाल एगारोटा मानुष भलोबाशे क्या जान मे मन अच्छा धरो जो आकाश हो जा रविंगलोज एकदम तरतर पर आबा जुक्त हलम शनिवार विशेष आयोजन तबीज नहीं आशा करी हमारे साथ आन जहां अरण्य के फेसबुक डट कम स्लैश कैपिटल एफ एम नाइन फोर एट हमारे अफिसियल वेरिफाइड फेसबुक पेजे आज ये मुहूर्ते तबीज अनुष्ठान अडियो स्ट्रीमिंग हमने चाहले से 
অডিও স্ট্রিমিং এ যুক্ত হতে পারেন সেই সাথে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন যাতে করে সব বন্ধুরা আজকে একসাথে আয়োজনটি উপভোগ করতে পারেন যারা যুক্ত আছেন তাদের নামগুলো একটু পড়তে চাই আফ্রিদি রয়েছেন সেই সাথে রয়েছেন সাজ্জাদ রয়েছেন জীবন চৌধুরী আবারো যুক্ত হয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সেই সাথে রয়েছেন রিয়াদ রিয়াদ অনেক ধন্যবাদ শেয়ার করে দেবেন শেহাব রয়েছেন উত্তর শিলমান্দি ভুঁইয়ামোর থেকে যুক্ত আছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি দাবি জনুষ্ঠানে সেই সাথে যারা আজকের এই লাইভ স্ট্রিমিং এ যুক্ত আছেন প্রত্যাশা করব এই লাইভ স্ট্রিমিংটি আপনারা শেয়ার করে দেবেন আপনার নিজের পেজে নিজের প্রোফাইলে বিভিন্ন গ্রুপে পেজে সব বন্ধুরা যেন একসাথে এই আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন রোহান চৌধুরী হ্যালো ভাই জানিয়েছেন আরিফুল ইসলাম সালেহা রয়েছেন আমাদের সাথে তিনি আছেন যে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এস কে আর শান আছেন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা অসম জানিয়েছেন আরাফ রয়েছেন কমেন্ট পড়েন ভাই জানিয়েছেন একজন আমি কমেন্ট পড়ছি কিছুটা চেষ্টা করছি যদিও এটা কমেন্ট পড়ার শো নয় তারপরও সাজ্জাদ বলছেন লাভ ইউর ভয়েস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে নারায়ণগঞ্জ থেকে আসছেন আমি পারছি না ভাইয়া রেকর্ড করে পাঠাতে রিপন বলছেন সেটা রিপন আপনি আমাদের ফেসবুক ইনবক্সে যেখানে আমাদেরকে কমেন্ট করেছেন সেখানে দেখবেন যে অডিও রেকর্ড করার একটা অপশন আছে ওটাতে ক্লিক করে আপনি শুধু আপনার ঘটনাটা রেকর্ড করবেন তারপর শুধু সেন্ড করে দিলেই হবে আপনি ওটাতে মোবাইলের যেহেতু টাচ স্ক্রিনে আছেন তাহলে চেপে ধরে রাখবেন তাহলে কিন্তু আপনার পুরো ঘটনা আমাদের ইনবক্সে এসে পৌঁছে যাবে এবং আমি আপনার ঘটনাটি শেয়ার করে দিতে পারবো যারা আজকের আয়োজনে যুক্ত আছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আরও একবার জানাতে চাই ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আপনি যুক্ত হয়ে যাবেন পাশাপাশি তাবিজ অনুষ্ঠান সম্পর্কে তার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা থাকলে নিশ্চয়ই আপনার টেক্সট আমি পেয়ে যাব যেমন করে উর্মি আছেন সেই সাথে রয়েছেন একজন লিখেছেন ঘোস্ট আই লাভ তাবিজ ভেরি মাচ তামিম আছেন নারায়ণগঞ্জ থেকে সেই সাথে আরিফুল ইসলাম আছেন নরসিন্দি থেকে ফারজানা নারায়ণগঞ্জ থেকে বলছেন একা একা শুনছি অনেক ভালো লাগছে ব্ল্যাক ম্যাজিক শুনতে চাই নিশ্চয়ই ব্ল্যাক ম্যাজিকের ঘটনা কেউ পাঠালে অবশ্যই আমি সেটা শেয়ার করব সাজিম আছেন গাজীপুর থেকে সেই সাথে তামিমকে দেখতে পাচ্ছি মারি আছেন বিক্রমপুর থেকে সেই সাথে অবুজ বালক রয়েছেন রোকসানা সোমাইয়া নুসাইবা রয়েছেন নূর নাহিদা আছেন জামিলা এস বি নাইম আছেন সেই সাথে আফিয়া রয়েছেন সাথী রয়েছেন আরও অনেক অনেক বন্ধু থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সব বাইকের সঙ্গে থাকবার জন্য আজকের আয়োজনে আপনি যুক্ত হয়ে যাবেন নিশ্চয়ই সেই সাথে ফেসবুকে চাইলে আমাদের যুক্ত হতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল অফ এম নাইন ফোর এইটের ইনবক্সে আপনি যুক্ত হয়ে যেতে পারেন মাহফুজুর রহমান মিশন গাজী আছেন আমাদের সাথে তিনি চাঁদপুর থেকে যুক্ত আছেন অনেকে চেষ্টা করছেন কিভাবে অডিওতে রেকর্ড করে পাঠাতে হয় সেটি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন প্রত্যাশা করব যে আপনি আমি যেমন করে বললাম যখন অডিও অপশনে যাবেন ইনবক্সে আপনি ঢুকবেন যেখানে আপনি আমাকে টেক্সট করছেন ইনবক্সে সেখানে ঢুকে একটা অডিও সাইন পাবেন মাইকের মতো সেখানে ক্লিক করলেই কিন্তু আপনি রেকর্ড করতে পারবেন এবং এক সময় পাঠিয়ে দেবেন শাহাদাত অর্ণব আছেন তিনি গাজীপুর থেকে যুক্ত আছেন তিনি লাইভে শুনতে পারবেন কি না রহমত জানতে চেয়েছেন আশা করি আপনি শুনতে পারছেন এই মুহূর্তে খুব ভয় লাগছে ডিএক্স টুটুল জানিয়েছেন আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ডিএক্স টুটুল সঙ্গে থাকবার জন্য আর একবার বলি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আজকে তা বিজের লাইভ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং দ্বিতীয় ঘন্টায় যখন আমরা পদার্পণ করব তখন কিন্তু একজন অতিথি আমাদের সাথে যুক্ত হবেন সরাসরি স্টুডিওতে তিনি তার ঘটনা বর্ণনা করবেন তিনি অলরেডি চলে এসছেন রাত বারোটার পরে তাকে নিয়ে আমরা শুরু করব আমাদের লাইভ আমাদের গেস্ট লাইভ এবং সেখানে নিশ্চয়ই আপনিও যুক্ত থাকবেন এবং প্রত্যাশা করব যাতে করে আপনিও আগামী সপ্তাহে আমাদের সাথে এই লাইভে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন সরাসরি আসতে পারেন তার জন্য আরও একবার বলতে চাই যে আপনি যদি তাবিজ অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে চান তাহলে আমাদের ইনবক্সে আপনার তাবিজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার আগ্রহের কথা লিখে জানাবেন সেই সাথে আপনি আপনার সেল নাম্বারটি দিয়ে দেবেন যাতে করে আপনার সাথে যোগাযোগ করে আমরা আপনাকে এই অনুষ্ঠানে পেয়ে যাই ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইটে যারা যুক্ত আছেন তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই ঘন্টা থেকে যেহেতু বিদায় নেওয়ার সময় হয়ে গেছে আর মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড রয়েছে সুতরাং আমরা নতুন ঘটনায় না গিয়ে আমরা পরের ঘন্টায় আমাদের নতুন বন্ধুকে নিয়ে ফিরবো যিনি আজকে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন তার ঘটনা শুনবো আশা করি আপনিও যুক্ত থাকবেন 
এবং আরও একবার আপনাকে বলতে চাই প্রত্যাশা করি যেন আগামী সপ্তাহে আপনাকে পেয়ে যাই আপনার সাথে আমরা দাবি অনুষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন জয় রায় নারায়ণগঞ্জ থেকে তিনি শুনছেন তিনি ইনবক্সে যুক্ত আছেন হাসিবুল হাসান সবুজ মাহফুজুর রহমান মিলন গাজী টুটুল রয়েছেন আমাদের সাথে আনোয়ার খান ইনবক্সে যুক্ত হয়েছেন হ্যালো জানিয়েছেন তিনি মাহবুব আছেন আমার সাথে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে মাহবুব অবুজ মনু রাজকন্যা এম ডি রিপন রয়েছেন প্রিন্স দীপ্ত রয়েছেন সাথে আরিয়ান আফরান সেই সাথে ফাহিম খানকে দেখতে পাচ্ছি দোলা দেওয়ান রয়েছেন তার কাছে অনেক ঘটনা আছে দোলা আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করবো ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন অথবা চাইলে আপনি ইনবক্সে অডিওতে রেকর্ড করেও পাঠাতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনাকে আমি পেয়ে যাচ্ছি আনোয়ার খান নতুন বন্ধু সেই সাথে রণবীর রয়েছেন ভয়ঙ্কর লাগছে তার অনেক অনেক ধন্যবাদ এই ঘন্টা থেকে বিদায় নিচ্ছি ফিরছি নতুন ঘন্টায় সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শনিবারের বিশেষ আয়োজন দাবি যে শনিবার পেরিয়ে আমরা রবিবারে পৌঁছে গেলাম যাহা নরণ্য আছি আপনার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল অফ ফ্যাম নাইন ফোর এইটে জয়েন করে আজ তাবিজের যে পোস্ট রয়েছে সেই পোস্টে আপনার ঘটনা লিখে পাঠান পোস্টে কমেন্ট করুন এবং পোস্টটিকে শেয়ার করে দিন সব বন্ধুদের সাথে যেন সবাই মিলে একসাথে আমাদের আয়োজনটি উপভোগ করতে পারেন যেমন বলছিলাম দ্বিতীয় ঘন্টায় আমাদের একজন অতিথি থাকবেন তেমনি আমাদের একজন অতিথি আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছেন আর ঠিক এমনি করে আপনিও কিন্তু চাইলে তাবিজ অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থিত থেকে আপনার নিজের জীবনের ঘটনা কিংবা আপনার বন্ধু আত্মীয় পরিচিত যে কারো জীবনের ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আজ আমাদের সাথে রয়েছেন পারভেজ আলম আমরা তার জীবনের বেশ কিছু ঘটনা শুনব এবং আশা করি আপনার ভালো লাগবে ঠিক এমনি করেই আপনাকেও প্রত্যাশা করব আপনিও আসবেন আমাদের স্টুডিওতে আগামী সপ্তাহে আপনাকে আমরা দেখতে চাই প্রথমে যেতে চাই পারভেজ আলমের কাছে অনেক দূর থেকে কষ্ট করে এসছেন পারভেজ আলম আজ আপনি আমাদের প্রথম কোন ঘটনাটি শোনাবেন ঘটনার সূত্রটা যেখান থেকে এই কোভিড চলাকালীন সময়ে যখন লকডাউন ছিল এই সময়ে একটা ব্যক্তি সেই ব্যক্তিটা ময়মনসিংহে থাকতো তার কাজের ক্ষেত্রে এবং ওই সময়টাতে যখন আপনারা সবাই জানেন লকডাউন চলাকালীন সময় প্রত্যেকটা মানুষ যারা অন্যান্য জায়গায় জব করেন বা যে কোনো শ্রেণী পেশাতে যুক্ত আছেন তাকে সেখানে থেকে তার খাবার খাওয়া তার থাকা এবং তার সুস্থ থাকার যে ব্যাপারগুলো ছিল এগুলো অনিশ্চিত ছিল যে কারণে সেই ব্যক্তিটি তিনি ময়মনসিংহে কাজের জন্য থাকতেন তিনি তার নিজের বাসস্থান নিজের গ্রাম গাজীপুরের পুবাইলে চলে আসতে চাইলেন তখন গাড়ি চলছিল না যে কারণে তাকে অনেক কষ্ট করে মধ্যরাতে ট্রাকে করে তারপর অটোরিকশায় করে তারপর হচ্ছে পায়ে হেঁটে তার গ্রামে আসতে হলো যখন সে তার গ্রামে চলে আসলো আসার পর অনেকটা পথ তাকে হেঁটে যেতে হবে কারণ সেখানে কোনো অটোরিকশা ছিল না রিকশা ছিল না কোনো ধরনের মানুষ ছিল না রাস্তায় তাকে একা হেঁটে হেঁটে যেতে হবে তার বাড়িতে এবং সেই যে মেন রাস্তা সেখান থেকে তার বাড়িতে যাওয়ার রাস্তাটা পায়ে হেঁটে গেলেও কমপক্ষে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট প্রয়োজন কারণ তার বাড়িটা গ্রামের অনেক ভেতরে 
এবং তার বাড়িতে যাওয়ার আগে অনেক বড় একটা বট গাছ পড়ে এবং সেই গাছটার বয়স কমপক্ষে আড়াইশো থেকে তিনশো বছর বয়স সেখানে অনেক ভৌতিক ঘটনার প্রচলন আছে এবং সেই ব্যক্তিটাও জানে যে এই বট বৃক্ষের নিচ দিয়ে গেলে কোনো না কোনো ঘটনা ঘটে কারণ আগে পরেও ঘটেছে এবং সেখানে সন্ধ্যার পর কোনো মানুষ চলাচল করে না সবাই ভয় পায় ইভেন আমরা এমনও শুনেছি যে দুপুর বেলায় কেউ যাইত না এবং তাদের যে গরু ছাগলগুলো তারা ঘাস খেতে ছেড়ে দিত সেগুলো তারা দুপুরের মধ্যে অথবা বিকেল চারটা পাঁচটার মধ্যে নিয়ে যেতে হতো কারণ তারা ভয় পেত তারা ওদিক দিয়ে চলতো না অনেক ভৌতিক ঘটনার প্রচলন আছে অনেক ঘটনা ঘটেছে এখন সেই ব্যক্তি যিনি ময়মনসিংহ থেকে গাজীপুরে এসছে তার বাড়িতে তাকে তার বাড়িতে যেতেই হবে তাকে বিশ মিনিটের পঁচিশ মিনিটের মতো হেঁটে তার বাড়িতে যেতে হবে কোনো রিক্সা নাই কোনো মানুষ নাই জনমানবহীন একটা রাস্তা আচ্ছা দুপাশে ধান খেত সরু মেঠো পথ এবং তার বাড়ি এবং সেই পথের মধ্যেই সেই বট বৃক্ষ তো যেটা হলো তাকে যেতে হবে সে যাচ্ছে তো যাচ্ছে যাচ্ছে তো যাচ্ছে যখন সে বট বৃক্ষের এখানে চলে আসলো সে শুনেছে তাকে কেউ তার নাম ধরে ঢাকছে তার নাম ধরে টাকার কারণে তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয় এবং তাকিয়েই তিনি আর কিছু দেখতে পাননি তিনি জানেন না তার সাথে কি হয়েছে সকালে গ্রামের মানুষেরা তাকে সেই বট বৃক্ষের অনেক উঁচুয়ে ঝুলতে দেখেছে তাই সে মারা যায়নি কিন্তু ঝুলেছিল সেই বট বৃক্ষের ডালের উপরে তার ব্যাগটা পর্যন্ত সেই ব্যাগটা তার ছিল কাপড় এবং তার প্রয়োজনীয় জিনিস সহ সে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছিল সেই ব্যাগটাও সেই বট বৃক্ষের ওপরে যেখানে সে ঝুলেছিল গ্রামের মানুষ তাকে নামিয়ে নিয়ে যায় তারপর সে কয়েকদিন অসুস্থ থাকে এবং গ্রামের অনেকেই জানতো না কি হয়েছে কারণ কোভিড চলছিল লকডাউন চলছিল অন্য জেলা থেকে কেউ আসলে তাকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না আপনারা সবাই জানেন কোভিডের সময় এই ব্যাপারগুলো এরকম ছিল যে অন্য গ্রাম থেকে কেউ আসলে সে কোভিড নিয়ে আসতেছে তার সবাই সবাইকে সেপারেট রাখতে হতো এবং কেউ আসলে অনেকে জানতো না জানানো হতো না তার ব্যাপারটাও ঠিক তেমনই হয় হঠাৎ করে আমার কাছে খবরটা আসে কারণ আমাদের একটা কোস্ট ইনভেস্টিগেটার একটা টিম আছে আমরা মাঝে মাঝে এই ধরনের কোনো ঘটনা শুনলে সেখানে যাই সেই সুবাদে আমাদের কাছে খবরটা আসে যে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে এবং একটা হন্টেড প্লেস আছে সেখানে আমি এবং আমার একদম ছোট ভাই আমার আপন ছোট ভাই এবং আমার দুই থেকে তিনজন টিম মেম্বার আমরা সিদ্ধান্ত নিই আমরা সেখানে যাব লকডাউন চলাকালীন সময়তেই আমরা সিদ্ধান্ত নিই এবং সেখানে যাই তো গ্রামের মেম্বার চেয়ারম্যান বা গণ্যমান্য ব্যক্তি যারা ছিলেন তারা আমাদেরকে সেখানে স্টে করার জন্য মানে আমরা রাতে থাকতে চেয়েছি দেখার জন্য আসলে এখানে কী আছে কি হয় তো আমাদেরকে থাকার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি আমাদের স্টে করার জন্য পারমিশন দেননি সেই ক্ষেত্রে আমরা আরেকজন এলাকার পরিচিত মানুষের স্মরণাপন্ন হই তার মাধ্যমে আমরা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অনুমতি গ্রহণ করি এবং আমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয় আমরা খুব বেশি হলে রাতের নয়টা থেকে দশটা পর্যন্ত থাকতে পারব তার বেশি তারা আমাদেরকে থাকতে দিবে না এবং আমরা একটা মিথ্যা বলি যে আমরা এখানে একটা নাটক শ্যুট করার জন্য আমরা এখানে এসছি তো তারা ভয় পাচ্ছিল কারণ ওই জায়গাটা একটু ভয়ঙ্কর এবং অপ্রীতিকর কিছু ঘটতে পারে কোনো দুর্ঘটনা হতে পারে এই কারণটাতে তারা আমাদেরকে অনুমতি দেননি তো আমরা যখন মিথ্যাটা বলেছি যদিও বলা উচিত হয়নি কিন্তু মিথ্যাটা বলেছি ঘটনার গভীরে যাওয়ার জন্য যে আসলে এখানে কি হয় তখন আমরা মিথ্যে বলেছি যে আমরা নাটকে একটা শুটিং করব শর্ট ফিল্ম আমাদেরকে একটু সময় দেওয়া হোক আমরা রাতের দৃশ্যগুলো ধারণ করে চলে যাব তখন আমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয় আমরা সেখানে যাই এবং বলে রাখা ভালো যে ওই গ্রামটাতে আমার অনেক পূর্ব পরিচিত লোক আছে কারণ সেখানে আমার মামার শ্বশুরবাড়ি সেই সুবাদে আমাদের যাতায়াত ছিল মাঝে মাঝে তো কয়েকজন মানুষও আমাকে চেনেন তো আমি তাদের মাধ্যমে অনুমতি গ্রহণ করে এবং সেই গ্রামে যাই তাদেরকে নাটকের কথা বলে 
ভিডিও শুটের কথা বলে আমরা সেখানে চলে যাই যখন এশার নামাজটা শেষ হয়ে গেল আমার মোবাইলে অনবরত কল আসছে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না আমরা ঠিক আছি কি না আমি সবাইকে কনফার্ম করছিলাম যে হ্যাঁ আমরা ঠিক আছি এবং আমরা আমাদের কাজ করছি এখানে কোনো সমস্যা নেই আসলেও কোনো সমস্যা হচ্ছিল না তারপর আমরা সেখানে থাকতে থাকি পরিস্থিতিটা আসলে এমন হচ্ছিল মানে হঠাৎ করেই পূর্ণিমা চাপ চলে আসছে চারপাশ আলোকিত আবার হঠাৎ করে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে তখন আমার ছোট ভাই এবং আমার সাথে যারা ছিল ওরা একটু ভয়ও পাচ্ছিল হঠাৎ করে অনেক জোরে বাতাস বয়ে যাচ্ছে আবার হঠাৎ করে থেমে যাচ্ছে এই ঘটনাগুলোর জন্য আমার ছোট ভাই এবং আমার টিম মেম্বার যারা ছিল ওরা একটু ভীত সন্তুষ্ট ছিল এবং ওরা তুই একবার বলেও ফেলেছে ভাই আমরা হয়তো চলে যাওয়াটা ঠিক হবে এবং আমি নিচেও একটা সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে হয়তো বা চলে যাওয়াটা ঠিক কারণ আমার টিম মেম্বাররা একটু ভয় পাচ্ছিল কারণ পরিস্থিতিটা এতটাই ভীতি করছিল এত অন্ধকার এবং আশেপাশে কোনো মানুষ নাই বাড়ি ঘরগুলো একটু দূরে দূরে একটা লাইটও জ্বলছে না এবং আমরা যদি সেখানে চিৎকারও করি আমার মনে হয় না সেখানে আমাদেরকে কেউ সাহায্য করতে আসবে যেহেতু গ্রামের সবাই ওই পডকাস্টটাকে ভয় পায় এবং আগেই বলেছি সন্ধ্যার পরে সেখানে কেউ যায় না ইভেন দুপুর ভর দুপুরেও সেখানে কেউ যায় না তো আমি সিদ্ধান্ত যখন নিলাম আমি একবার বলেও ফেলেছি ঠিক আছে আমরা চলে যাব এবং আরেকটু কথা বলে রাখতে চাই যে আমরা যখন সেখানে ছিলাম পুরো ঘটনাটা আমরা আমাদের ক্যামেরা ধারা দৃশ্যায়ন শুট করছিলাম আমরা ভিডিও করেছি এবং সেই ভিডিওগুলো আমাদের ফেসবুক পেজ পিকেএসএস গোস্ট ইনভেস্টিগেশন একটা টিম আছে সেখানে ভিডিওগুলো আছে আমরা ভিডিওগুলো দিয়ে রেখেছি আপনারা যদি ফেসবুক ইউজ করে থাকেন ব্যবহার করে থাকেন সেক্ষেত্রে পিকেএসএস সোশ্যাল টিম নামে একটা পেজ আছে সেখানে গেলেও আমাদের ভিডিওগুলো পাবেন তাহলে আপনারা আসলে বুঝতে পারবেন যে কতটুকু ভীতিকর পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমরা ছিলাম সেখানে তো আমরা একরকম ভিডিও করছিলাম ভিডিওর মধ্যে আমার ছোট ভাই এবং আমার টিম মেম্বার ওরা ভয় পাচ্ছিল এবং আমাকে বলছিল আমরা চলে যাব আমি একসময় সিদ্ধান্ত নেই ঠিক আছে আমরা চলে যাওয়াটা ঠিক হবে ঠিক তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমার ছোট ভাই বলে ওঠে ভাইয়া কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি ভাইয়া কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি আমি হঠাৎ করে আমাদের হাতে লাইট ছিল লাইটটা দিয়ে আমি যে জায়গাটা ও বলেছে সেই জায়গাটাতে লাইটের আলোটা ফেলি ফেলার পর যেটা দেখতে পাই যে আসলে ছোট একটা বাচ্চার মতো খুব বেশি হলে যদি আন্দাজ করতে পারি পাঁচ থেকে ছয় বছর বয়সে বাচ্চাটা যেই হাইটটা হয় যতটুকু বড় হয় ঠিক ততটুকু কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ সাদা কাপড়ে মোড়ানো আমি কোনো হাত দেখতে পাচ্ছিলাম না পা দেখতে পাচ্ছিলাম না লুক লাইক অ্যাজ এম টেড বডিটা যেভাবে আমরা কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে রাখি ঠিক তেমনটি তো আমি একটু মানে অবাক হয়ে যাই যে এই সময়ে এত রাতে আর বলে রাখছি রাত তখন খুব হলে একটা কি দেড়টা হবে তো ওই সময় এত রাতে কোনো বাচ্চা এখানে আসা সম্ভাবনা না কারণ হচ্ছে হ্যাঁ কোনো বাচ্চা আসার সম্ভাবনা নেই কারণ আশেপাশে তো বড়রাই আসে না সন্ধ্যার পর এত রাতে এত ছোট একটা বাচ্চা কী করে আসবে তো আমি আমার টিম মেম্বার এবং আমার ছোট ভাইকে আশ্বস্ত করতে থাকি যে তোমরা ভয় পেও না এটা হয়তো বা কেউ মজা করার জন্য জানে আমরা শ্যুট করতে আসছি আমাদের ভয় দেখানোর জন্য হয়তো বা কেউ এরকমটা করছে কিন্তু আমি তখন বুঝতে পারছিলাম যে ঘটনাটা ওদেরকে যা বোঝাচ্ছি তা না সত্যি সেখানে অলৌকিক কিছু ছিল অশরীরি কিছু ছিল এবং আমরা লাইট ওখানে মেরে যখন দেখছি আমি খুব জোরে দৌড় দিয়ে সেখানে গেলাম খুব বেশি দূর হবে না বিশ ফিটের মতো দূরত্ব ছিল আমাদের মধ্যে আমি ওখানে ঢুকে দেখতে পাচ্ছি কিছু নাই পডকাস্টটা খুবই বড় যেহেতু তিন চারশো বছর পুরোনো আড়াইশো তিনশো বছর পুরোনো এরকম হবে তো অনেক বড় পডকাস্ট অনেক শিকড় বাকড় এবং বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে পডকাস্টটা সেখানে বড় হয়েছে তো আমি যখন দেখছিলাম পেছন দিকে গিয়ে টানে বামে সব দিকে সামনের দিকে কেউ নাই এবং বটগাছের ওপরেও কেউ নাই তখন আমি ভাবলাম যে হয়তো বা তারা চাচ্ছে না আমরা এখানে থাকি আর আমরা এখান থেকে চলে যাওয়াটাই উত্তম তখন আমরা কারণ আমার চলে যাওয়া উত্তম এই কারণে বলছি যে আমার ছোট ভাই একটু ভয় পাচ্ছিল আমার টিম মেম্বারদের মধ্যে ওদের মতো একটু ভয় কাজ করতেছিল কারণ অনেক ধরনের গল্প শুনে তারপর আমরা সেখানে গেছি 
এবং এত সময় একটা ছোট বাচ্চার মতো কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি এবং আমার ছোট ভাই কখনো এগুলো দেখেনি তারা প্রথমবার ছিল আমার সাথে যাওয়া ওর কারণেই আমরা একটু বেশি চিন্তিত ছিলাম তারপর যেটা হলো আমার ছোট ভাই হঠাৎ করে বলল যে না ভাইয়া আমি থাকতে পারবো সমস্যা নাই আমরা দেখি কি হয় তারপর আমরা একটু দুষ্টুমি ছলে আমি ওদেরকে সাহস দেওয়ার জন্য কথা বলতে থাকি এবং একরকম যে আমি অশরীরী কাউকে ডাকতে থাকি যে আপনারা কে আছেন এখানে কেন আছেন এবং এখান দিয়ে মানুষ গেলে কেন আপনারা বিরক্ত করেন আপনাদের ভয়ে এখান দিয়ে মানুষ যায় না এবং তারা সন্ধ্যার আগেই সবাই বাসায় চলে যায় এবং তারা এখানে সন্ধ্যার পর আসতে ভয় পায় তো আপনারা হয়তো বা এটা যেহেতু মানুষ চলাচলের জায়গা আপনারা হয়তো বা অন্য কোথাও চলে যেতে পারেন আর যদিও থাকেন কাউকে বিরক্ত না করে থাকতে পারেন তো এই কথাগুলো একটু উচ্চ স্বরেই বলছিলাম যাতে আমার টিম মেম্বাররা সাহস পায় এবং আমার ছোট ভাইটা সাহস পায় যেন আমার ভাইয়া কথা বলছে এবং আমরা এক পাশাপাশি আছি এবং যদি দূর থেকে আমাদের কেউ ভয়েস শোনেন আমাদের কণ্ঠ শুনতে পান তাহলে যেন তারাও কেউ এগিয়ে আসে বা তারা কেউ বুঝতে পারে যেন আমরা এখানে আছি এভাবে চলতে থাকলো আমরা কথা বলতে থাকলাম হাঁটতে থাকলাম সেই বট বৃক্ষটা আমরা চার পাঁচ থেকে ভিডিও ধারণ করতে থাকলাম তো তিনটা কি সাড়ে তিনটার সময় হঠাৎ করে যেটা হলো আবার সেই বট বৃক্ষের নিচে আমি নিচেই দেখতে পাই একটা অনেক বড় সেটা কমপক্ষে হলে আট থেকে নয় ফিট উচ্চ হবে উচ্চতা মানুষের মতো আকৃতি হবে কিন্তু এটা সত্যি মানুষ ছিল না সেটাও সাদা কাপড়ে আবৃত ছিল এখন আমার প্রশ্ন ছিল যে এরা কেন শুধু সাদা পোশাক পরেই থাকবে কেন তাদের অন্য কোনো পোশাক পছন্দ না তো এই ব্যাপারগুলো বলে আমি দুষ্টুমি করতে থাকি আমার ছোট ভাইকে সাহস দিতে থাকি আমার টিম মেম্বারদেরকে সাহস দিতে থাকি যে না আমি মজা করছি কথা বলছি কোনো প্রবলেম হবে না তখনও হচ্ছিল না যখনই দেখতে পাই আমার লাইটের আলোটা পরে উনি ভ্যানিশ হয়ে যায় ওনাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না আমি চারপাশ আবার খুঁজতে থাকি ওনাকে দেখতে পাচ্ছি না সেই ছোট বাচ্চাকেও দেখতে পাচ্ছি না তখন আমরা ভাবছিলাম যে আরও কিছুক্ষণ থাকব আমরা ফজরে রাজন পর্যন্ত থাকতে চাই ঠিক ওই সময় হঠাৎ করে অনেক জোরে বাতাস চলে আসে চারপাশে বড় বড় গাছ ছিল সুন্দরী গাছ গজারি গাছ আরও নানান ধরনের গাছ ছিল আম গাছ জাম গাছ এগুলো ভেঙে চুলে বাতাস আসতেছে আমার ছোট ভাই আমার হাত ধরে রাখে ভয়ে আমার টিম মেম্বাররা আমার সাথে একদম ঘেসে দাঁড়িয়ে থাকে যে এখানে হয়তো বা কিছু একটা ঘটবে তারা চাচ্ছে না আমরা এখানে থাকি আমি আমার মতো ওনাদেরকে বোঝাতে থাকি আমরা আপনাদের ক্ষতির জন্য আসিনি আমরা শুধু এতটুকু বুঝতে এসছি যে আপনারা আসলে এখানে যারা আছেন তারা কেন আছেন এবং এখানে কেন আপনারা অন্যরা নিজ দিয়ে যেতে চাইলে বিরক্ত করছেন কেন ওই ব্যক্তিকে আপনি গাছের ওপরে ঝুলিয়ে রেখেছেন আমি কথাগুলো জিজ্ঞেস করতে থাকি কথা বলতে থাকি তার তো পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে আমার বুকে একটা প্রচুর পরিমাণে ধাক্কা আমি অনুভব করি এবং মনে হচ্ছিল যে কেউ রেগে আমাকে ধাক্কা দিয়েছে এবং তার হাতের যে নখগুলো ছিল সেগুলো আমার বুকের মধ্যে আচর কেটে গেছে তো আমার বুক খুব চলতেছে আমি আমার ছোট ভাই এবং টিম মেম্বার থেকে কিচ্ছু না বলে ওদেরকে তখন বলি যে ঠিক আছে আমরা মনে হয় এখন চলে যাওয়াটাই উত্তম তারপর আমরা সেখানে আমাদের মতো করে একটু কথা বলে ওদেরকে সাথে নিয়ে ঠিক পঞ্চাশ গজ সামনে যাওয়ার পর আমি ওদেরকে মোবাইল লাইট এবং আমার হাতে থাকা লাইট থেকে আমার বুকটা দেখতে বলি যে আমার বুকের এখানে কী হয়েছে দেখো তো তো আমার ছোট ভাই দেখে চোখ বড় বড় হয়ে যায় এবং আমার টিম মেম্বাররা দেখে ওদের চোখ বড় বড় হয়ে যায় যে এটা কী হয়েছে ওদের চোখ বড় হওয়ার কারণ হচ্ছে আমার বুকে গলার একটু নিচ থেকে ধরে আমার টি শার্টের ভেতর যতটুকু আছে ওইখান থেকে একদম আমার পেট পর্যন্ত নাভি পর্যন্ত চাকটা আগুনের টান ছিল এবং সেটা এতটুকু ক্ষত যে আমার ভেতরের চামড়াটুকু ভেদ করে একদম সাদা যে অংশটুকু এটা বের হয়ে চলে আসে এবং রক্ত বের হতে থাকে আমার টি শার্টটাও রক্ত মেখে থাকে তো ওরা অবাক হয়ে যায় এবং বলে কেন এটা হয়েছে আর সত্যি বলতে আমি অনেক জায়গাতে এরকম ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়েছি কখনো এরকমটা আমার সাথে হয়নি আর সেদিন কেন হয়েছে আমি জানি না আমাদের কোনো কথায় তারা বিরক্ত বোধ করেছেন কি না বা আমরা যাওয়াতে তারা বিরক্ত হয়েছে কি না বা আমরা কোনোভাবে তাদের ক্ষতি করতেছিলাম কি না আমরা কিচ্ছু জানি না কিন্তু আসলে তেমন কিছুই হয়নি 
আমাদের ভিডিওটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন পিকেএস এর সোশ্যাল টিম সেই পেজটা থেকে গিয়ে আর সত্যি বলতে পরে যখন আমরা ওখান থেকে চলে আসি আমার সেই পরিচিত যে মানুষ সেখানে ছিলেন যাদের বাড়ি তাদের বাড়িতে যাই এবং আমার শরীরে এত পরিমাণে জ্বর চলে আসে আমি সেদিন তো সম্ভবত জ্বরটা একটু কম ছিল কিন্তু পরের দিন আমার একশো তিন একশো দিন জ্বর হয় অযথাই আমি জানি না কেন কারণ আমি আগে পরে যতবার যত জায়গায় গিয়েছি আমার এরকম হয়নি তারপরে দিনের বেলা অনেকে জিজ্ঞেস করতে থাকে আসলে কি হয়েছিল কি দেখছো আমরা বলছি না কিছুই দেখি নাই আমরা নাটকে শুট করতে গেছিলাম তো ওনারা বলতেছিল যে দেখো তোমরা আমাদেরকে বোকা বানানোর চেষ্টা করো না তোমরা যে ঘটনা শুনে এখানে এসছো এবং সারা দিন যখন তোমরা নানা জনকে জিজ্ঞেস করতেছিলা সেই বট বৃক্ষের ব্যাপারে তার বয়স সম্পর্কে সেখানে কি কি ঘটে সেগুলো জানতে চাচ্ছিলা তখনই বুঝেছি তোমরা আসলে অসুবিধে কিছু দেখতে চাচ্ছি না তো কি হয়েছে তো আমি তাদেরকে কিছু বলি নাই না বলে বসি না কিছু না আমরা ঢাকায় চলে আসি আমরা ভিডিওটা প্লে করি ভিডিওটা যখন দেখছিলাম তখন ওই ভিডিওর মধ্যেই আমরা ওই অশরীর অশরীরে যে জিনিসগুলো দেখেছি সেগুলোকে দেখতে পাই তারা আসছে এবং যাচ্ছে এবং হঠাৎ করে আমরা যখন তাদেরকে খোঁজার জন্য বট বৃক্ষের ভেতরে ঢুকে যাই তখন আমরা আসলে তখন অনেক কিছু আবার সামনে দেখি নাই কিন্তু আমাদের ফুটেজে ধরা পড়ে একটা চেহারা যেটা মানুষের মতো না সেটা কোনো যন্ত্র জানোয়ারের মতো না পশুর মতো না কিন্তু ওটা যে কেমন একটা চেহারা আমরা সেই চেহারাটুকু আমাদের ভিডিওর সাথে আমরা দিয়ে দিয়েছিলাম যারা দেখেছে তারা তো অবশ্যই দেখেছে আর যারা দেখেনি তারা দেখতে পারেন সো এটা ছিল গাজীপুর মোবাইলের একটা ঘটনা এবং এরপরে আমি অনেকবার সেই পট বৃক্ষের এখানে গিয়েছি আমি দেখেছি সেখানে সেই গ্রামের মানুষগুলো তারাও আমাদের ভিডিও দেখেছে দেখার পরে তারা সেখানে আগরবাতি জ্বালায় তারা মোমবাতি জ্বালায় এবং সেখানে লাল নিশান দিয়ে রেখেছে এবং হয়তো বা সেখানে কোনো একটা ব্যক্তি কি বলে যেমন মাচার দেখাশোনা করে বা কোনো একটা জায়গাতে পথ বৃক্ষ বা বড় কোনো গাছের নিচে গিয়ে তারা আসন করে লোক লাইক এমন কিছু একটা তারা সেখানে করছে সেই গ্রামেরই কেউ কারণ তারা এতদিন হয়তো বা দেখেনি অনেকেই অনেকে জানেন না শুধু মুখে শুনেছেন অমুকের সাথে হয়েছে অমুকের সাথে ঘটেছে সো যখন ভিডিও দেখেছেন তখন তারা অনেকেই বুঝতে পেরেছেন যে এখানে কিছু একটা সত্যিই আছে এবং সেখানে তারা তাদেরকে আগরবাতি মোমবাতি জ্বালিয়ে কি করে আমি আমি জানি না কিন্তু কিছু একটা তারা করছে তো এই ছিল আমার কাজীপুরের ঘটনা অসংখ্য ধন্যবাদ চমৎকার এই ঘটনাটি আমাদের সবার সাথে শেয়ার করবার জন্য আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যেগুলো আমাদের সাথে হয় অথবা আমাদের বন্ধু পরিচিত আত্মীয় স্বজন যে কারোর সাথেই কিংবা আমি কখনো শুনেছি অথবা কারো কাছ থেকে এই ঘটনাটি আমার জানা হয়েছে যে কোনো ঘটনা তা বিজয় অনুষ্ঠানে আপনি উপস্থাপন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইটে আমাদের ইনবক্সে আপনি এই অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থিত থাকবার কথা আপনার আগ্রহের কথা লিখে জানান আমি আপনার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে এই অনুষ্ঠানে আপনাকে দেখতে চাই আমাদের সাথে পারভেজ আলম আছেন আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নেব বিরতির পর পারভেজ আলমের আরও একটি ঘটনা নিয়ে ফিরব শুনছেন তাবিজ শনিবারের বিশেষ আয়োজন সাথে আছি জাহান অরণ্য আপনার জন্য मुखेमिकेफुल 
আপনার মুখ থেকে হাত থেকে দূরে রাখতে হবে এবং আরেকটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে ধূমপান বা মদ্যপানের অভ্যাস যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে এগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে এবং নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খুবই ইম্পর্টেন্ট এর ব্যাপারে আপনাকে অবশ্যই অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এবং আপনার শুধুমাত্র শারীরিক স্বাস্থ্য না আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা তো আপনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে যত্ন নিতে হবে এরকম সময়ে জনসচেতনতায় ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ছোট্ট বিরতির পর আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তাবিজ অনুষ্ঠানে জাহান অরণ্য আপনার সাথে যুক্ত আছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে জয়েন করে আপনার জীবনের সেই ঘটনাগুলো শেয়ার করুন যে ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আপনি কখনো করতে পারেননি আমরা এই অনুষ্ঠানে যে ঘটনাগুলো আপনাদের জন্য উপস্থাপন করি তা বিশ্বাস করা বা না করা একান্ত আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার তাবিজ অনুষ্ঠান ঠিক বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মধ্যিখানেই অবস্থান করে এই অনুষ্ঠানের প্রতি ভালোবাসার জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা ঠিক এভাবেই আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন প্রত্যাশা করি ফেসবুকের পাশাপাশি তাবিজ অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা যদি থাকে আমাদেরকে চাইলে টেক্সট করতে পারেন সেলফোনের এস এম এস অপশনে টাইপ করবেন সিএফএম স্পেস আপনার নাম সঙ্গে আপনার লোকেশান লিখে যে কোনো কমেন্ট পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারে পারভেজ আলম আছেন আমাদের সাথে এবারে আমরা পারভেজ আলমের দ্বিতীয় ঘটনাটি শুনব পারভেজ আপনি আমাদেরকে দ্বিতীয় কোন ঘটনা শোনাবেন আমার ছোটোবেলা থেকে আমার নানু আমার মায়ের মা যিনি আমার নানু উনি কবিরাজি করতেন মানুষকে নানাভাবে হেল্প করতেন তো তার থেকে আমি দেখে এসছি যে ভৌতিক ঘটনাগুলো আসলে কি হয় এবং মানুষকে ভূত ধরে চিন ধরে এ ব্যাপারগুলো আমি ছোটোবেলা থেকে দেখে এসছি জি তো আমার মধ্যে কখন এটা নিয়ে ভয় কাজ করত না কারণ যেহেতু আমি ছোটোবেলা থেকে দেখছি আমার নানু এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কাজ করছে তো আমাদের যে ঘটনাটা বলবো আমাদের পেন্টি কারের বিজনেস ছিল ব্যবসা যেখানে আমরা পিক আপ ভ্যান ভাড়ায় দিতাম অনেক সহজে আমি আমাদের পিক আপ ভ্যানে করে যেতে পারতাম ঘুরতাম তো আমিও টুকটাক ড্রাইভ জানি এবং ড্রাইভ করতে ভালো লাগে ঢাকার বাইরের রাস্তাগুলোতে সেক্ষেত্রে আমাদের সেই পিক আপ ভ্যান নিয়ে আমরা একটা ট্রিপে যাই সেই ট্রিপটা হচ্ছে ঢাকা মেডিকেলের মর্গস থেকে একটা লাশ নিয়ে যেতে হবে আচ্ছা এবং সেই লাশটা যাবে হচ্ছে ফরিদপুরে তো যেমন কথা তেমন কাজ আমাদের কাছে লাশের ট্রিপটা একটু বেশি আসতো কারণ আমার বাবা এবং আমি একটা কথা আমাদের ড্রাইভারকে এবং যারা আমাদের গাড়ি পরিচালনা করতেন তাদেরকে বলে রেখেছিলাম যদি কোনো মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যেতে হয় কোনো লাশ বহন করতে হয় সেক্ষেত্রে তাদের থেকে যেন জাস্ট যাতায়াতের যে খরচটা সেটা নেওয়া হয় অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ একদিন সবাইকে মরতে হবে তো আমরা সবাই জাস্ট আমাদের তেলের যে খরচটা রাস্তায় যে খরচটা লাগে সেটা নিতাম সেই কারণে আমাদের কাছে বেশিরভাগ লাশের ট্রিপগুলো আসতো যাদেরকে বিভিন্ন জেলায় নিয়ে যেতে হতো তো একটা লাশের ট্রিপ আসলো ঢাকা মেডিকেল থেকে নিয়ে যেতে হবে ফরিদপুরে আর সেই ব্যক্তিটা আসলে মারা গিয়েছিল যেভাবে সেটা একটু প্রথমে বলতে চাই উনি একটা কনস্ট্রাকশনের বিল্ডিংয়ে কাজ করতো কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিল ওইটা সম্ভবত সাত থেকে আট সাত বা আটতলা থেকে পড়ে গিয়েছিল তো পড়ে যাওয়ার কারণে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং সেটা একটা দুর্ঘটনার মাফিক তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে গিয়ে তার ময়নাতদন্ত হয় এবং যেহেতু সে এখানে কনস্ট্রাকশনে কাজ করতো তার পরিবার এখানে থাকতো না তার পরিবার গ্রামে থাকতো তার পরিচিত দু একজন ব্যক্তি ছিল যারা আশেপাশে গ্রামে কাজ করত গ্রাম থেকে এসে কাজ করত তো ওই রকম একজন ব্যক্তি আমাদের গাড়িটা ঠিক করেন তার লাস্টে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে কথা সেই কাজ আমরা বলি ঠিক আছে যাব তখন আমাদের ড্রাইভার যেতে চায় এবং আমি ওনার সাথে ঢাকা মেডিকেলে যাই 
ঢাকা মেডিকেলে যাওয়ার পর ঢাকা মেডিকেলে যাওয়ার পর যেটা হয় আমাদের ড্রাইভারটা কোনো একটা কারণে আমাকে বলতেছিল যে ভাই আপনি তো ভালোই ড্রাইভ করেন আপনি তো মাঝে মাঝে এখানে সেখানে যান তো আজকে আপনি একটু যদি এই ট্রিপটা নিয়ে যান আমি একটু আমার গ্রামের বাড়িতে যেতে চাই দুই দিনের জন্য তখন আমি বললাম যে এই কথাটা তো আগে বাবাকে বলা উচিত ছিল বা আমাকে যেহেতু বলেছেন আগেই বলা উচিত ছিল আমি ওইভাবেই তৈরি হয়ে আসতাম আমি তো চাষ এসছি লাস্টটা উঠবে হয়তো আমি বাসায় চলে যাব তো ওনার কথা শুনে মনে হলো ঠিক আছে ওনাকে ছেড়ে দিই আমি গ্যারেটে নিয়ে যাই তো আমার সাথে আমার যেই সহকারী ছিল ও সেই লাস্টটাকে গাড়িতে তুলবে আমরা মর্গের সামনে আছি সেই লাস্টটাকে যখন গাড়িতে তুলবে আমার সেই সহকারীটা লাশের চেহারাটা দেখেছে ও নিজেই যে পাটিটা দিয়ে মোড়ানো হয় সে পাটি দিয়ে মুড়িয়ে তাদের লোকের সাথে ধরে গাড়িতে তোলে এবং সেখান থেকে যেই লাশ মৃত ব্যক্তিটা তার যে পরিচিত মানুষ ছিলেন সে এবং তার পরিবার একসাথেই উঠে কারণ হচ্ছে তাদের গ্রামও পাশাপাশি এবং তারাও এই একটা কারণে তার ফ্যামিলিকে নিয়ে গ্রামে যেতে যাচ্ছিল আর এই গাড়ি যাতে করে তারা চলে যাবে তখন তারা উঠে পড়ে পেছনে এবং সামনে আমার সহকারী বসে আমি ড্রাইভ করছি এবং আরেকজন ব্যক্তি যিনি পরিচিত ওই লাশের তিনিও সামনে বসেন ঠিক আছে এখন আমাদেরকে যেতে হবে আমরা ফরিদপুর উদ্দেশ্যে যাচ্ছি তখন খুব বেশি হলে রাত দশটা বাজে আমরা মুন্সিগঞ্জ হয়ে মা ফেরি ঘাটে চলে যাই এবং সব কিছু তখন পর্যন্ত ঠিক ছিল আমরা লাশের গাড়ি যেহেতু সেখানে ফেরিতে ওঠার জন্য তেমন সিরিয়ালে পড়তে হয়নি আমরা একটু স্পেশালভাবে ফেরিতে উঠে যাই উঠে যাওয়ার পর অনেক পানি ছিল তখন মা মাওয়া ঘাটে প্রচুর পরিমাণে গাড়ির চাপ থাকতো এবং পানির স্রোত অনেক বেশি থাকায় পানি বেশি থাকায় অনেক লম্বা সময় ধরে ফেরিটা এই পার থেকে ওই পারে যেত তারপর যেটা হয় আমরা ফেরিতে উঠি আমার একটা ব্যাপার ছিল যে আমি ফেরিতে গেলে বা মাওয়া ওদিকে গেলে পদ্মার যেই ইলিশ এটা আমার খেতে খুব ভালো লাগে আমি সেই ইলিশ ভাজা দিয়ে মাছ মাছ দিয়ে ভাত খাবো বলে আমি ফেরি যেই ক্যান্টিনটা আছে সেখানে যাই আমার সহকারী আমার সাথে যায় আমরা মানে যদি কেউ ফেরির মধ্যে ক্যান্টিনে খেয়ে থাকেন তাহলে জানবেন যে ক্যান্টিনের মধ্যে যেই টেবিলটা থাকে টেবিলটার দুই পাশে চেয়ার দেয়া থাকে এবং ট্রাকের ড্রাইভার বাসের ড্রাইভার হেল্পার এবং যাত্রীরা যারা আছেন তারা একদম পাশাপাশি বসেই খায় তো একটা টেবিলের মধ্যে আমি গিয়ে বসে পড়ি আমার সহকারীও বসে পড়ে সেই টেবিলটাতে আমরা দুজনই ছিলাম অন্য কেউ ছিল না আমরা যখন খাচ্ছি হঠাৎ করে আরেকটা লোক সামনে এসে বসে তাকেও খাবার দেয়া হয় সেও ইলিশ ভাজা দিয়ে ইলিশ ভাজার তেল এবং সেই শুকনো মরিচ দিয়ে ভাত খাচ্ছিল হঠাৎ করে আমার সহকারী আমাকে বারবার আমার পায়ে টাচ করছে আর বলছে ভাই চল উঠে যাই ভাই চল উঠে যাই বলো কেন কি হয়েছে কেন উঠে যাব তখন ওর চেহারার মধ্যে আমি যে ভয়টা দেখতে পাচ্ছিলাম সেটা আসলে মনে হচ্ছিল যে ভূত দেখেছে তাই বললাম কি হয়েছে তুমি কি ভূত দেখছো এরকম করতেছো কেন তোমার খাবার কাজ তুমি খাও আমিও খাই আমি ভাবছিলাম ও হয়তো আমার সাথে দুষ্টুম করতেছে তো হঠাৎ করে ওর খাবার রেখেই উঠে চলে গেল তো আমি একটু অবাক হয়েছি যে ঘটনা কি ও তো এরকম করার কথা না তো আমি ভাবছি হয়তো বা খাবার ভালো লাগতেছে না খেতে যাচ্ছে না এর জন্য তো আমি আমার মতো খাবার শেষ করে তারপর নিচে নেমে যাই মাছ বরাবর যাওয়ার পর হঠাৎ করে ফেরিতে অনেক মানে অনেক জোরে একটা ধাক্কা লাগে মনে হচ্ছিল যে ভূমিকম্প হয়েছে আমরা কোনো বিল্ডিংয়ে আসি বিল্ডিংটা নড়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু আসলে ঘটনাটা তো হচ্ছে নদীর মধ্যে তারপর যেটা হয় আমরা বুঝতে পারি যে ফেরিটা একটা চরের মধ্যে আটকে গেছে চরের উপরে উঠে গেছে ওই সময়টাতে রাতের যে পরিস্থিতিটা ছিল এত সুন্দর একটা রাত চাঁদ নিয়ে প্রসব যেটাকে বলে একদম চাঁদের আলোতে আলোকিত হয়ে আছে পুরো চরটা 
নদীর মাঝখানে থেকে সবাই সবাই কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে এরকম তো যখন ফেরি থেকে বলা হলো ফেরি কর্তৃপক্ষ বলল যে এটা চরে আটকে গেছে নামানো যাচ্ছে না আর একটা ফেরি আসবে এসে তারপর এই ফেরিটাকে টেনে নিচে নামাবে তারপর আমরা যেতে পারব তার মানে হচ্ছে আমাদেরকে অনেকটা সময় সেখানে অপেক্ষা করতে হবে তখন খুব বেশি হলে সাড়ে এগারোটার মতো বাজে সাড়ে এগারোটা কি বারোটা এরকম কাছাকাছি সময় তখন দেখলাম অনেক ট্রাক ড্রাইভার বাস ড্রাইভার অনেক বাসের যাত্রী তারা ওই চরের মধ্যে লাফ দিয়ে লাফ দিয়ে নামছে এবং নেমে সেখানে দৌড়াদৌড়ি করতেছে কেউ সিগারেট খাচ্ছে কেউ ফোনে কথা বলার ট্রাই করছে আর কেউ কেউ হচ্ছে সেখানে দৌড়াদৌড়ি করতে চায় মানে খুব সবাই খুব মজা পাচ্ছে ব্যাপারটা এনজয় করতে চায় এতটা সময় এখানে থাকতে হবে এটা একটা বোরিং সময় কিন্তু তারা এটাকে আনন্দময় করে ফেলতে চায় তো আমিও তাদের দেখা দেখি নিচে নেমে যাই আমার সহকারীও নিচে নেমে যায় চরের মধ্যে তো আমরা ফেরি থেকে যখন লাভ দিয়ে চরে তখন প্রায় অনেকটা পা ভিজে যায় মানে হাঁটুর মেজ পর্যন্ত পানি এরকম একটা জায়গাতে লাভ দিয়ে নামতে হয় তো সবাই লাভ দিয়ে নামে নেমে চরের মধ্যে যায় চাঁদের আলোর মধ্যে একটা চরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করতে চায় ব্যাপারটা অনেক মজাদায়ক আনন্দদায়ক আমার কাছে ভালো লাগতেছিল তো হঠাৎ করে কিছু মানুষ বাসের ড্রাইভার হেল্পার ট্রাকের ড্রাইভার ওরা বলতেছে যে ভাই আমরা সবাই এই যে করবো এই কি বলে পর পানি খেলবো তো আমার কাছে ব্যাপারটা একটু ইন্টারেস্টিং লাগে কারণ হচ্ছে এরা এই জায়গাতে এসে চরের মধ্যে এসে খেলাধুলা করবে এক দুই ঘন্টা এখানে বসে থাকতে হবে এই সময়টাকে এরা এইভাবে এনজয় করতে চায় আমিও খুব ব্যাপারটাতে আনন্দ বোধ করি তখন আমার সহকারী যিনি উনি গিয়ে ওদের সাথে জয়েন করে তো ওরা বরফ পানি খেলার জন্য দৌড়াদৌড়ি করতেছে ছুটছুটি করতেছে আমি খেলতেছিলাম না আমি হাঁটতেছিলাম আর দেখতেছিলাম ব্যাপারগুলো ভালো লাগতেছে হঠাৎ করে আমার সহকারী দৌড়ে এসে আমাকে বলতেছে ভাই তাড়াতাড়ি চলেন কি হিসে বলে তাড়াতাড়ি চলেন এখানে থাকা যাবে না এখানে ভূত আছে আমি বললাম এখানে ভূত আছে মানে এখানে ভূত আসবে ঘুরতে থেকে এত মানুষ দৌড়াদৌড়ি করতেছে খেলতেছে ফাজলামি করো পরে বলতেছে না ভাই এখানে ভূত আছে তো ও কিন্তু তখন আমাকে পরিষ্কারভাবে বলতেছে না কিসে ভূত কে ভূত আরও কাকে দেখে এত ভয় পাচ্ছে তো ও কি করলো ওই ফেরি থেকে একটা দড়ি ঝুলে ছিল যেটা দিয়ে টেনে টেনে ওপরে উঠে যেতে পারবে ওইটা বেয়ে ও উপরে চলে গেল আমি অনেক সময় সেখানেই রয়ে গেলাম যারা খেলাধুলা করতেছে তাদেরকে দেখতেছিলাম ও গিয়ে গাড়ির ভেতর ঢুকে বসে আছে তারপর যে কথা সেই কাজ রীতিমতো একটা ফেরি চলে আসলো প্রায় এক দেড় ঘন্টা পর এসে এই ফেরিটাকে টানবে নিচে নামাবে এই সময় নিচের যত লোক ছিল যারা ফেরি থেকে নিচে নেমে দৌড়াদৌড়ি করতেছে এই সময় ফেরিতে যে লোকগুলো ছিল যারা নিচে নেমে খেলাধুলা করছিল তারা আবার ফেরিতে উঠে গেল তারপর যে ফেরিটা আসছে এই ফেরিটাকে টেনে নামানোর জন্য তারা তাদের কাজ শুরু করে দিল ফেরিটা কেটে এনে নিচে নামালো আমরা আবার আমাদের গন্তব্যে চলে যাচ্ছি হঠাৎ করে আমার হেল্পার বা আমার সহকারী যিনি তার চোখে মুখে আমি প্রচুর ভয় দেখছি সে আমাকে বারবার বলতেছে ভাই একটু সাবধানে তাই কেন ভাই আপনি দেখেন নাই ভাই আপনি কি চিনতে পারেন নেই আমি বললাম কাকে চিনব কাকে দেখব কি হিসে তো ও ভয় পাচ্ছে ঠিক কিন্তু আমাকে পরিষ্কার করে বলছে না যে আমি কাকে দেখছি বা কাকে দেখব কাকে আমার দেখা উচিত আর ও কাকে দেখতেছে এই ব্যাপারগুলো আমাকে পরিষ্কার করে বলেনি আমরা ফেরি থেকে নেমে যাই নেমে যাওয়ার পর ফেরির ওই পার থেকে ভাঙা পর্যন্ত যাওয়ার আগে যারা যান তারা যাওয়ার সময় দেখবেন ফেরি থেকে নামার কিছু দূর গেলেই একটা ছোট কালভার্ট পড়ে সে কালভার্ট টা যে আগে থেকেও একটু ভৌতিক ঘটনায় জড়ানো সেটা আমি জানতাম না আমি ওই ঘটনার পরে জেনেছি তো আমি যখন ড্রাইভ করে যাচ্ছি এবং লাশ নিয়ে আগে পরেও গেছি আমার কোনো প্রবলেম হয়নি তো আমি আমার মতো নর্মালভাবে ড্রাইভ করে যাচ্ছি আর আমি গ্রামের পরিবেশটাকে এনজয় করতেছি লং ড্রাইভটাকে এনজয় করতেছি তো হঠাৎ করে পেছন থেকে আমাকে একজন 
কাঁধে হাত দেয় এবং বলতে চায় কারণ আমার ডান পাশে গ্লাসটা খোলা ছিল আমি বাতাসটা নিছিলাম দেখতেছিলাম বাইরে এবং ড্রাইভ করতেছিলাম তো আমার পেছনে হাত দিয়ে আমাকে বলে আমাকে একটু এই কালভার্টটার এখানে নামিয়ে দিয়ে যান ওই কালভার্টটার ওখানে একটা স্পিড ব্রেকার ছিল স্পিড ব্রেকারটার এখানে এমনিতেই থামতে হতো তো অনেক আস্তে স্পিড ব্রেকটা উঠে তারপর আবার রান করতে হতো তো স্পিড ব্রেকারটার এখানে আমি ছোট করে ব্রেক করি এবং সেই লোকটা আমার ডান সাইড দিয়ে নেমে যায় এবং পেছনে বসা সেই লাশের পরিচিত যে ব্যক্তি তার স্ত্রী আমাকে বলতেছিল আপনি এখানে কেন ব্রেক করছেন তাড়াতাড়ি যান রাত হয়ে গেছে আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে তা আমি বললাম লোকটা নামতে ছিল নামাই দিলাম তো এই জমি তো ব্রেক করতে হইল তো উনি বলতেছে কে নামবে তার মাথায় সমস্যা আছে যান আপনি এখানে কেউ নামবে না তো আমি ভাবলাম হয়তো বা ওনার পরিচিত কেউ মারা গেছেন ওনার মন খারাপ আর এর জন্য এইভাবে কথা বলছেন তো আমি ব্যাপারটা নর্মাল নিয়ে আমি আবার ড্রাইভ করতে থাকি ড্রাইভ করে যাচ্ছি তো যাচ্ছি যাচ্ছি তো যাচ্ছি হঠাৎ করে আমার হেল্পার পেছনে তাকাচ্ছে আর বলছে যে ভাই আমি কিন্তু অনেক ভয় পাচ্ছি আমার ভয় লাগতেছে তো লাশের আরেকজন ব্যক্তি লাশের পরিচিত আরেকজন ব্যক্তি যিনি আমাদের সাথী সামনে বসা ছিল উনি আমার সহকারীকে বলতেছিল সবাইকে মরতে হবে সবাই আমরা মারা যাব এখানে ভয়ের কিছু নাই কালকে আপনিও মরবেন পরশু উনি মরবে তারপর আমিও মরতে পারি তা আমার হেল্পার মানে এটা জানি না মজা করে বলছিল কি না তো ওই লোককে বলতেছে কালকে কেন আমি মরবো আর পরশু কেন ভাই মরবে তারপর দিন কেন আপনি মরবেন আপনি আগে মরলে সমস্যা কোথায় আমি পরশু কালকে মরব না ভাই ও পরশু মরবে না আপনি আগে মরবেন তারপর যারা যারা মরার মরবে তো ওই সময় আমি একটু হাসাহাসি করতেছিলাম ব্যাপারটা যদি একটু ফানি ছিল কিন্তু আমি জানি না ও কেন এই কথা বলছে ও হয়তো বা ভয় থেকে কথাগুলো বলছে কিন্তু শুনতে ব্যাপারটা খুব হাস্যকর মনে হয়েছে তো আমি হাসছিলাম তো ওই ব্যক্তি বলছিলেন যে দেখো মৃত্যুটা কখন কার কীভাবে হবে আমরা জানি না আর যিনি মারা গেছেন তিনিও জানতেন না কিভাবে সে মারা যাবে সে তো কাজ করতেছিল ফিল্ডিংয়ের ওপর থেকে নিচে পড়ে গিয়ে মারা গেছে সো উনি যদি জানতো উনি ওইভাবে মারা যাবে তাহলে উনি হয়তো ওই দিন কাজেই যেতেন না তো এইভাবে কথা বলতে বলতে নানা রকম গল্প করতে করতে আমরা যাচ্ছি তো আমি গাড়ি খুব স্পিডে চালিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু আমরা আসলে যে জায়গাটা গিয়েছি নর্মালি ওই জায়গাটাতে যেতে ফরিদপুরের সেখানে যেতে এতটা সময় লাগার কথা না কিন্তু আমাদের যেতে যেতে প্রায় তিনটা সাড়ে তিনটা বেজে যায় আমরা সেই গ্রামে ঢুকব ঢুকার পথেই দেখতেছি অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে মানে তার আগে থেকে জানতেন আমরা আসব তো গ্রামের মানুষ যারা ওই মৃত ব্যক্তির পরিচিত ছিলেন আত্মীয় স্বজন ছিলেন তারা তাকে দেখতে আসছে পাড়া প্রতিবেশী যারা আছেন তারাও দেখতে আসছে এবং তার খুব কাছের আত্মীয় যারা তারা তো হই হুল্লুর করে কান্নাকাটি করতেছেন পুরো পরিবেশটা খুব ভারী হয়ে যায় কান্না আর এত পরিমাণে চিৎকার বাতকু করে তারা মানে কান্না করতেছিল পরিবেশটা এত ভারী হয়ে যায় যে আমি নিজেও আসলে খুব মানে কষ্ট ফিল করি যে আসলে একটা মানুষ মারা গেল এবং একদিন তো আমিও মারা যাব আমার পরিবার হয়তো এরকম করে কান্নাকাটি করবে তো ওনারা বলতেছে যে ঠিক আছে আমরা লাস্টটা নামিয়ে ফেলি এখানে ফজর রাজেনের আগে একজন ব্যক্তি উনি গোসল টোসল করিয়ে তারপর উনি নিজে গোসল করে ফজরে নামাজ পড়তে যাবেন তো এত রাতে গোসল করাবে ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন লাগেছে কিন্তু তারপর দেখুন হ্যাঁ তারা নামালো নামিয়ে নিচে নামাইছে নামায় রাখার পর যখন মুখটা খুলছে মানে অন্যরা দেখবে তো তখন আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছি সবাই দেখতেছে কান্না করতেছে আর নানা ধরনের কথা বলতেছে লাইক আফসোস করতেছে যে লোকটা এত কষ্ট করে সেখানে গেল শহরে ভালো উপার্জনের আশায় উপার্জন করে এসে পরিবারের সাথে খাবে ভালো থাকবে হয়তো বা বাড়ি ঘর একটু কাজ করে উন্নত করবে কিন্তু লোকটা এসে লাশ হয়ে আসলো তো এই 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 ব্যাপারগুলো আসলে আমি শুনতেছিলাম দূর থেকে কষ্ট লাগতেছিল শুনে একটু পর আমার যে সহকারী সে গাড়ির দরজা খুলে এসে বসে গ্লাস গ্লাস তুলে দিয়ে 
মানে কাঁপতেছে তা আমি ওকে বললাম কি ব্যাপার কি সমস্যা বলে আপনি এখনও বুঝেন নেই আমি বললাম কি বুঝবো বলে আপনি লাশ দেখেন নেই ঢাকা মেডিকেল থেকে যখন আমরা লাশটা তুললাম আমি বললাম না তখন তো আমি দেখিনি তখন তো আমরা আমি আমাদের যে ড্রাইভার ছিল ওনার সাথে কথা বলতেছিলাম তো উনি তো চলে গেল এর জন্য আমাকে ড্রাইভ করে আসতে হলো তা আমি তো লাশের চেহারা দেখি নাই তো কি সমস্যা তখন ও বলতেছিল যে আপনি একটু কষ্ট করে লাশের চেহারাটা দেখে আসেন তো বললাম লাশের চেহারা দেখে আসবো মানে মানে কেন কি হয়েছে তো বলতেছে হ্যাঁ আপনি একটু দেখে আসেন তো আমি রীতিমতো গেলাম অনেক মহিলা পুরুষ অনেকে ভিড় করে আছে লাশের এখানে তো আমিও গেলাম গিয়ে দু একজনকে সরিয়ে দিয়ে তারপর আমি একটু দেখার চেষ্টা করলাম যে আসলে কেন আমাকে দেখতে বলছে যখন আসলে আমি এটার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না যদিও যখন আমি লাশের চেয়ারটা দেখলাম আমি নিজের মতো অনেক অবাক এবং অনেক ভয় পেয়ে গেছি কারণ আমি ফেরিতে ক্যান্টিনে খাওয়ার সময় যে ব্যক্তিকে আমার সামনে বসে খেতে দেখেছি সেই ব্যক্তিটাই এই মৃত ব্যক্তি যে ওই ফেরিটা আটকে যাওয়ার পর চরের মধ্যে খেলাধুলা করার সময় খেলতেছিল অন্য লোকদের সাথে দৌড়াদৌড়ি করতেছিল এই ব্যক্তিটাই সেই মৃত ব্যক্তি আমি এতটা অবাক হয়ে যাই এবং এতটা ভয় পাই যে এটা কীভাবে সম্ভব কিন্তু এখানে একটু কারেকশন করি যেটা হচ্ছে মৃত ব্যক্তিটা যিনি ওনার গোফ ছিল এবং যে ব্যক্তিটা আমি তাকে দেখেছি ফেরিতে এবং সেই চরের মধ্যে এবং যে গাড়ি থেকে সেই ভাঙার ওইখানে যে কালভারটা সেখানে নামলো ওনার গোফটা আসলে ছিল না সো এতটুকুই পার্থক্য একজনের গোফ আছে আর একজনের নাই কিন্তু একই পোশাক একই লুঙ্গি একই শার্ট এবং চুলের আকৃতি একরকম সমস্ত কিছুই এক শুধু গোফটা একজনের আছে একজনের নাই সো এটা দেখার পরে আমি সাথে সাথে গাড়িতে চলে আসি এবং ওনাদেরকে বলি যে দেখেন আমাদের চলে যেতে হবে তো ওনারা বলতেছে যে না আপনার এত রাতে আর এত কষ্ট করে আসছেন আর যতটুকু শুনলাম আপনি গাড়ির মালিক আপনি ড্রাইভ করে আসছেন আমাদের সাহায্য করার জন্য আপনি এত রাতে আর চায়েন না আপনি থেকে যান আপনি কালকে দিনে একটু রেস্ট রেস্ট নিয়ে তারপর যান আমি বলছি না আমাকে এখনই চলে যেতে হবে আমি এখানে এক মুহূর্ত থাকব না তখন ওনারা অনেক জোরাজুরি করতে থাকে আমি বললাম না আমি চলে যাব তো আসলে এমন একটা পরিস্থিতি সেখানে মরা বাড়ি মরার ঘর আমাকে আপ্যায়ন করার মতো করে জোরাজুরি তাদের করার মতো পরিস্থিতি নেই এবং আমিও সেখানে থাকতে ইচ্ছুক না আমি এবং আমার সহকারী দুইজনই রওনা দিয়ে দিই চলে আসতে থাকি পুরোটা রাস্তায় আমার সহকারী আমার সাথে কোনো কথা বলে নেই আমিও তার সাথে কোনো কথা বলি নেই একদম স্তব্ধভাবে শুধু ড্রাইভ করেছি আর আমি সেই রাতের ব্যাপারগুলো চিন্তা করতেছিলাম ওই চেহারাটা আমার সামনে শুধু বারবার বেশি উঠতেছিল যে আমি রাতে কাকে দেখলাম ছোটাছুটি করতেছে রাতে কাকে দেখলাম আমার সামনে বসে খাচ্ছে রাতে আমি কাকে সেই কালভার্টের এখানে ড্রপ করে আসলাম নামিয়ে দিলাম আর আমি এখানে এসে কাকে পাইলাম দুইজন তো একই ব্যক্তি এটা কিভাবে সম্ভব এই ঘটনাটা আসলে আমার সাথেই ঘটে যাওয়া ঘটনা আর আমি যখন ঢাকায় আসি আমাদের যে ড্রাইভারটা ছিলেন যিনি যাওয়ার কথা ছিল আমি যখন ওনাকে বলি তো উনি বলতেছিল যে দেখেন আমি আসলে আমার একটা প্রয়োজনে আমার গ্রামে গিয়েছিলাম সো আমার কাছে প্রথমেই ওই লাশের চেহারাটা দেখে ভয় লাগছে আমি অনেক ভয় পেয়েছি আর এত বাজেভাবে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে চেহারাটা থেতলে গেছে এটা দেখার পর আমার ভয় লাগছে যে আমি রাতে লাশ নিয়ে ড্রাইভ করে যাব আমার অনেক ভয় লাগবে আর আমার একটু গ্রামে কাজ ছিল দুইটা মিলে আমার কাছে মনে হয়েছে আমি যাওয়াটা উচিত না আপনিই যান এই কারণে আপনাকে পাঠিয়েছি তারপর আমি এসে কয়েকটা দিন অনেক স্তব্ধ ছিলাম আমার মাথায় বারবার ব্যাপারগুলো ঘট মানে চলে আসতেছিল যে কী ঘটল আমার সাথে এরকমটা কেন হইল আর ওনার সাথে যে পরিচিত লোকরা ছিলেন গাড়িতে লাশ লাশের গাড়িতে ওনারা কেন দেখলেন না কেন শুধু আমি আর আমার সাহায্যকারী দেখলাম 
ওই ব্যাপারটা এখনো আমার কাছে একটা মানে রহস্যজনক ব্যাপার এটা তো তার রিলেটিভরা দেখার কথা ছিল আমি তো রিলেটিভটা আত্মীয় না আমার সহকারীও তার আত্মীয় না পরিচিত না পূর্ব পরিচিত না তাহলে কেন আমরা দেখলাম আমি আজও জানি না ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত কষ্ট করে আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার জন্য আগামী সপ্তাহে আবারও হাজির হয়ে যাব আপনার কানের পাশে প্রাণের পাশে সবার প্রিয় আয়োজন তা বীজ নিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি তবে প্রত্যাশা করছি যেন আগামী সপ্তাহে আপনাকে স্টুডিওতে আমি সরাসরি পাই সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন আনন্দে থাকুন আশপাশের সবাইকে নিয়ে ভালো থাকুন আজকের মতো এখানে বিদায় শুভরাত্রি আল্লাহ হাফেজ